सामने क्लस नाइन भूगोल विषय पर दीप प्रकाशन बर नाम दीप प्रकाशन टेक्सट बुक भूगोल भूपरिचय गौतम मल्लिक क्लस नाइन सप्तम अध्याय भारत जो सम्पद आंचलिक भूगोल के भारत सप्तम क्लस नाइन सप्तम अध्याय जो आंचलिक भूगोल सम्पद से सम्पद नहीं आलोचना करब भारत सम्पद सम्पद सम्पर्क हमें आलोचना करब सप्तम अध्याय क्लस नाइन तो सम्पद कि प्रथम के जानते हैं सम्पद कि तो सम्पद का बोले जानते गए कि आगे जेने नब मानुषे जीवन सम्पे एक विशाल भूमिका रही है मानुषे जीवन सम्पे एक विशाल भूमिका रही है सम्पे प्राचुर्य आज के अमेरिका गोटा विश्व आज के राजत कर गोटा विश्व अमेरिका सब बस शक्तिशाली देश आज के अस्ट्रेलियार बसी अस्ट्रेलिया सम्पे सम्पे आज के तरह एतटाई सच्छल एतटाई धनी देश आर सम्पे बांग्लेश अनेकटा पिछिए तो मोट कथा हे को देशर सम्पे ऊपर डिपेंड कर सम्पे ऊपर निर्भर कर बसिभाग सब किच निर्भर कर साधारण तो सम्पद बोलते आगे एक समय मन करतम सम्पद बोलते टाक पैसा सोना दाना जमी बाड़ी इत्यादि के सम्पद बोझा क्यों परवर्तकाले जाना गया जो ना सम्पद बोलते ये बोझा ना सम्पद बोलते को जिन कार्यकारित तर उपयोगता बोझा सम्पद बोलते को जिन कार्यकारित उपयोगता बोझा कार्यकारित अर्थात से जिनटा के दिए को जाए तर प्रयोजनता आर्था हमें बोलते परि एक जमी से जमी तो चाष कर मैं से जमीटार सम्पद कान से क्या करार एक उपयोगी क्या करें से खान फसल पाँची क्योंकि हमें एक जमी से फेले रखे तेल क्योंकि से सम्पद विवेचित ना होते पारे। तो बर्तमान कयला एन कयला कार्यकारिता कयला के जो हमें क्या लगाब तरह से सम्पद है जी कयला क्या ना लगाते परि तेल क्यों से सम्पद नए तो सम्पद हे एक्चुअल मानुषर चाहिदा मेटा अर्थात सम्पद बोलते बोझाते परि जो सम्पद हे जे जिन मानुषे चाहिदा मेटा क्यों जदि से जिन मानुषे चाहिदा ना मेटा तेल क्योंकि से सम्पद नए शुदुम्र कला जमी जमा टाक पैसा मान क्यों सम्पद नए शिक्षा दीक्षा जो शिक्षा के कजे लगे तेल से सम्पद ज्ञान बुद्धि सामाजिक आईन आईन श्रृंखला एगल एक प्रकार सम्पद कारण यगलर कार्यकारिता आज है ज्ञान ना थे को क्या करतेबा तो कार्यकारिता आज मैं यो सम्पद अर्थात जार कार्यकारिता आज है जार उपयोगता आज से हे सम्पद अर्थात जाके क्जे लगाते पर सम्पद एक कागज जो व्यवहार के क्या लगाते परि तक सम्पद जो व्यवहार के क्या ना लगाते परि तेल से कई सम्पद नय सम्पद का बोले बोझा जाए मानुषर व्यक्तिगत मानुषर व्यक्तिगत अर्थात पार्सनल सामाजिक चाहिदा पूरण उद्देश्य को विशेषकाले विशेष स्थान को वस्तु व अवस्तु जो कार्य सम्पादन करे सम्पद करे अर्थात मानुषर व्यक्तिगत व सामाजिक प्रयोजन तागिदे को वस्तु व अवस्तु जेको जैगे जेको टाइम व्यवहार करार पद्धति हे व्यवहार करार क्ज करार क्ज करार प्रक्रिया हे सम्पद तेल सम्पद का बोले ये प्रसंगे अने के अनेक रकम मंत्य कर आगेकाल दिन सम्पद बोलते लोहा कयला खनिज तेल एगुलो के सम्पद बोझ क्यों बर्तमानकाले उन्नीस सौ एक एक साले विशिष्ट सम्पद स्वास्थ्यकर मैं सम्पद विशेषज्ञ की जिमार मैन बोलें सम्पद बोलते को वस्तु व पदार्थ के बोझा ना बोलें सम्पद बोलते को वस्तु व पदार्थ के बोझा ना को वस्तु कार्यकारिता तर द्वारा जो चाहिदा पूरण है से सम्पद बला जाए उन्नीस सौ बिरानब्बे साले ब्राजिल रिउ डेजिनिर शहरे अनुष्ठित जो बसुंधरा सम्मेलन आगे बोले बसुंधरा सम्मेलन क्लस एटे पड़े बसुंधरा सम्मेलन से सम्पद सम्पर् बला कार्यकारितार मध्यमे कार्यकारित मध्यमे मानुषर चाहिदा पूरण करना हे सम्पद कार्यकारित मध्यमे को वस्तु व अवस्तु द्वारा कार्यकारित मध्यमे चाहिदा पूरण करना हे सम्पद सम्पद बोलते बोलते परि सम्पद सम्पर्केटुक जानते परि सम्पद हे एम एक निरपेक्ष उपादान ठीक है सम्पद हे एम एक उपादान जेटा को वस्तु होते अवस्तु होते वस्तु बोलते जमन तुम्हार कयला आकरिक लोहा इत्यादि होते आर अवस्तु बोलते मानुषर ज्ञान बुद्धि 
বিভিন্ন প্রকার মানবিক গুণ সৎ চিন্তা সৎ বুদ্ধি এগুলো কিন্তু সবই সম্পদ কারণ এগুলো ব্যবহারের উপযোগী অর্থাৎ এগুলো দ্বারা আমরা কার্যকর তাহলে এটা হচ্ছে সম্পদ বস্তুগত হচ্ছে কয়লালো আর অবস্তুগত হচ্ছে জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি এগুলোও কিন্তু সম্পদ কারণে কার্যকারিতা বা উপকারিতা আছে সম্পদ সম্পর্কে আরও বলা যায় যে বস্তু বা পদার্থ মানুষের উপকার করে না আবার ক্ষতি করে না সেগুলো হলো নিরপেক্ষ উপাদান যেগুলো মানুষের ক্ষতিও করে না আবার মানুষের উপকারও করে না যেমন আন্টার্কটিকার ভূগর্ভে কিছু খনিজ সম্পদ আছে এগুলো মানুষের কাজেও লাগে না আবার মানুষের ক্ষতিও করে না তাহলে এগুলো এক ধরনের সম্পদ সম্পদের প্রাচুর্য মানুষকে মর্যাদা দেয় এবং নিরাপদ সুরক্ষিত করে মানুষের কাছে সম্পদ থাকলে মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে মানুষের নিরাপত্তারও বৃদ্ধি পাবে তাই সম্পদ সম্পদের ধারণা অনুযায়ী আমরা এইটুকুই বুঝতে পারি বোধ অভিজ্ঞতা জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা সংস্কৃতি বিকাশের উপর নির্ভরশীল তাই সম্পদের সৃষ্টি ব্যবহার দেশ কাল ও মানুষ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হয় তো সম্পদ সম্পদের ব্যবহার সব জায়গায় একই রকম হয় না সময়ের ক্ষেত্রে জায়গার ক্ষেত্রে তারপরে তোমার মানুষ অনুসারে সম্পদের ব্যবহার এক এক জায়গায় এক এক রকম হতে পারে এখন আমরা সম্পদের শ্রেণীবিভাগ করব সম্পদের শ্রেণীভাগ সম্পদকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে সম্পদকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে তবে সম্পদ সাধারণত তিন প্রকার হয় একটা হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ সেটা হচ্ছে সূর্যের রশ্মি সূর্য রশ্মি খনিজ দ্রব্য এবং জল দুই হচ্ছে মানবিক সম্পদ অর্থাৎ কোনো শ্রমিকের শ্রম কর্মক্ষমতা কোনো শ্রমিকের কাজ করার ক্ষমতা মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতা মানুষের বুদ্ধি এগুলো হচ্ছে মানবিক সম্পদ আর সাংস্কৃতিক সম্পদ হচ্ছে বিজ্ঞান চেতনা কোনো কারিগরি শিক্ষা লাভ করা কোনো কারিগরি জ্ঞান অর্জন করা এগুলো হচ্ছে সাংস্কৃতিক সম্পদ তাহলে সম্পদ সাধারণত আমরা বুঝতে পারলাম এইটুকুই যে সম্পদ সাধারণত তিন প্রকার হয় সম্পদ সাধারণত তিন প্রকার হয়ে থাকে তো সম্পদের বিভিন্ন প্রকার শ্রেণীবিভাগের এখানে একটা ছক দেওয়া আছে তোমরা এই ছকটা একবার ভালো করে দেখে নেবে কারণ এই ছকটার আমি বর্ণনা করছি না এই ছকের পরে এর পরে এই যতগুলো এখানে ছকের সম্পদের বিভাগ দেওয়া আছে তো সেই বিভাগগুলো এর পরে আলোচনা করা যায় আমি আলোচনাগুলো করছি তোমরা একবার ছকটাতে শর্টে শর্টের উপরে শর্টকাটের উপরে এখানে একটা ছক দেওয়া আছে তোমরা সম্পদের শ্রেণীবিভাগটা দেখে নেবে তাহলে উপাদান অনুসারে সম্পদকে যদি আমরা শ্রেণীবিভাগ করতে যাই তাহলে সম্পদকে আমরা উপাদান অনুসারে তিন প্রকার ভাগ করব সম্পদ উপাদান অনুসারে সম্পদ তিন একটু ভালো করে শুনবে কারণ সম্পদ বিভিন্ন রকমের আছে তো উপাদান অনুসারে সম্পদ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে উপাদান অনুসারে সম্পদ বিভিন্ন প্রকার অর্থাৎ তিন প্রকার হতে পারে একটা হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে হচ্ছে সূর্য রশ্মি খনিজ দ্রব্য জল মানবিক সম্পদ দুই নম্বর হচ্ছে মানবিক সম্পদ অর্থাৎ শ্রমিকের কর্মদক্ষতা মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতা সাংস সাংস্কৃতিক সম্পদের মধ্যে হচ্ছে বিজ্ঞান চেতনা কারিগরি দক্ষতা ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে সব প্রাক এগুলো হচ্ছে সব উপাদান অনুসারে সম্পদের শ্রেণীভাগ এবার জৈবিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে জৈবিক অর্থাৎ জীবগত জৈবিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে সম্পদ দুই প্রকার একটা হচ্ছে জৈব সম্পদ আর দুই হচ্ছে অজৈব সম্পদ জীব অনুসারে সম্পদ দুই প্রকার জৈব সম্পদ মানে যা জীব থেকে পাওয়া যায় যেমন দুধ গরু থেকে পাওয়া যায় ঘি গরু থেকে পাওয়া যায় পশম ভেড়া বা এ লোমযুক্ত প্রাণী থেকে পাওয়া যায় তো এগুলো হচ্ছে জৈব সম্পদ অর্থাৎ প্রাণী থেকে উদ্ভিদ থেকে যা পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে জৈব সম্পদ গাছ থেকে ফলমূল পাওয়া যায় এগুলো জৈব সম্পদ অজৈব সম্পদ কোনগুলো অজৈব সম্পদ হচ্ছে তোমার যেগুলো জৈব নয় যেমন জল আকরিক লোহা তামা খনিজ সম্পদ এগুলো হচ্ছে অজৈব সম্পদ তাহলে উপাদান অনুসারে সম্পদ তিন প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদ মানে বুঝতে পারছো প্রাকৃতিক সম্পদ মানে হচ্ছে তোমার সূর্য রশ্মি খনিজ দ্রব্য জল এগুলো সব প্রাকৃতিক সম্পদ মানবিক সম্পদ বললাম তারপর সাংস্কৃতিক সম্পদ বললাম জৈবিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে সম্পদ দুই প্রকার জৈব আর অজৈব জৈব জৈব কী কী অজৈব কী কী বললাম এবার হচ্ছে স্থায়িত্ব অনুসারে স্থায়িত্ব অর্থাৎ সময়সীমা মানে কতদিন টিকে থাকতে পারে বা ক্ষয়িষ্ণু স্থায়িত্ব অনুসারে সম্পদ দুই প্রকার একটা হচ্ছে সঞ্চিত বা গচ্ছিত সম্পদ মানে যে সম্পদ সঞ্চিত অবস্থায় আছে সেগুলো হচ্ছে তোমার লোহা অ্যালুমিনিয়াম তামা তারপরে তোমার হচ্ছে কয়লা খনিজ তেল এগুলো হচ্ছে সব তোমার সঞ্চিত সম্পদ বা গচ্ছিত সম্পদ আর ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ হচ্ছে তোমার কোনগুলো ব্যবহারের ফলে ক্রমাগত ক্ষয় হয় বলে এগুলোর নাম হচ্ছে আর এক নাম হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ আর এগুলিকে পুনরায় সমপরিমাণে সৃষ্টি করা যায় না বলে এর আর এক নাম হচ্ছে অপুনর্ভব সম্পদ তাহলে স্থায়িত্ব বা ক্ষয়িষ্ণুতা অনুসারে সম্পদকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় একটা হলো তোমার গোচ সঞ্চিত সম্ভব 
বা গচ্ছিত সম্পদ অর্থাৎ দোহা অ্যালুমিনিয়াম এগুলো সঞ্চিত আকারে আছে অর্থাৎ গচ্ছিত আকারে আছে পৃথিবীর বুকে তার জন্য এগুলো হচ্ছে সঞ্চিত সম্পদ বা গচ্ছিত সম্পদ যেমন লোহা অ্যালুমিনিয়াম তামা কয়লা আর দুই এগুলোকে পুনরায় আবার সমপরিমাণে সৃষ্টি করা যায় না নিজের মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না এ তার জন্য এর আর এক নাম হচ্ছে অপুনর্ভ সম্পদ এরপরে চলে আসবো আমরা প্রবাহমান বা অবাধ সম্পদ প্রবাহমান বা অবাধ সম্পদ অর্থাৎ যে সম্পদের কোনো শেষ নেই যে সম্পদের কোনো শেষ নেই সেগুলো হলো প্রবাহমান বা অবাধ বা অক্ষয়িষ্ণু প্রবাহমান বা অবাধ বা অক্ষয়িষ্ণু সম্পদ সেগুলো হচ্ছে যেমন সৌরশক্তি জলবিদ্যুৎ শক্তি বাতাস প্রভৃতি তাহলে স্থায়িত্ব অনুসারে সম্পদ দুটি ভাগে ভাগে একটি গচ্ছিত সম্পদ মানে যা পৃথিবীর বুকে গচ্ছিত অবস্থা আছে এর আর এক নাম ক্ষয়িষ্ণু কারণে ক্ষয় হয়ে যায় এর আর এক নাম অপুনর্ভাব সম্পদ কারণ এটাকে পুনরায় আবার সৃষ্টি করা যায় না তারপরে হচ্ছে প্রবাহমান বা অবাধ বা অক্ষয়িষ্ণু অর্থাৎ যেগুলো ক্ষয় হয় না পৃথিবীর বুকে এমন কিছু সম্পদ আছে যেগুলো কখনোই ক্ষয় হয় না সেগুলো যতই আমরা ব্যবহার করি না কেন শেষ হবে না যেমন সৌরশক্তি জলশক্তি বায়ু শক্তি এগুলো হচ্ছে অক্ষয়িষ্ণু পুনর্ভব বা পূরণশীল পুনর্ভব বা পূরণশীল কিছু কিছু সম্পদ আছে যেগুলো আমরা ব্যবহার করি শেষ হয়ে যায় আবার তাকে পুনরায় তৈরি করা যায় যেমন সাময়িকভাবে কমে গেলেও আবার তাকে তৈরি করা যেমন যেমন ধরো অরণ্য অর্থাৎ বন জঙ্গল সমুদ্রের মাছ পুকুরের মাছ নদীর মাছ এগুলোতে যদি আমরা আবার মাছ ফেলে দিই তাহলে মাছ শেষ হয়ে গেলে আবার মাছ ফেলে এগুলো হচ্ছে পুনর্ভব বা পূরণশীল অর্থাৎ অক্ষয়িষ মানে শেষ হবে না কোনো দিন তবে নির্বিচারে যদি আমরা গাছ কাটি তাহলে গাছ কেটে দিলে নিশ্চিন্ন হয়ে গেলে রুদ্ধ প্রবাহমান সম্পদ সম্পদ বলা যেতে পারে কিন্তু যদি এই সম্পদটাকে আমরা নির্বিচারে ব্যবহার করি তাহলে তখন সেটাকে বলবো রুদ্ধ প্রবাহমান অর্থাৎ বাড়বে না অর্থাৎ গাছকে যদি আমরা নির্বিচারে কেটে যাই তাহলে যে সম্পদ আমরা নির্বিচারে ব্যবহার করি কিন্তু পুনরায় তাকে আমরা তৈরি করার চিন্তা ভাবনা করি না সেটা হচ্ছে রুদ্র প্রবাহমান সম্পদ এবার হচ্ছে লোহা অ্যালুমিনিয়াম তামা এগুলো হচ্ছে সব গচ্ছিত বা ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ গচ্ছিত মানে পৃথিবীর বুকে জমা হয়ে আছে কিন্তু এগুলি ব্যবহারের ফলে অকেজ হয়ে গেলেও পুনরায় গলিয়ে যদি নতুন নতুন লোহা বা অ্যালুমিনিয়াম বা তামার সামগ্রী প্রস্তুত করায় তাহলে গচ্ছিত সম্পদ প্রবাহমান সম্পদে পরিণত হতে পারে এইভাবে অব্যবহার্য ধাতব আবর্জ আবর্জনা থেকে পুনরায় ধাতব সম্পদের ভাণ্ডার সৃষ্টি হয় এ ধরনের গচ্ছিত সম গচ্ছিত সম্পদের নাম হচ্ছে আবর্তনীয় গচ্ছিত সম্পদ আমি ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ বললাম লোহা তামা এগুলো বললাম ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ এইটা কিন্তু পুনরায় ব্যবহার করা যায় না অর্থাৎ অপুনর্ভব কিন্তু যখন আমরা এই খনিজ থেকে লোহাগুলোকে তুলে নিয়ে এসে বাড়িতে ব্যবহার করলাম একটা ধরো ছুরি নিয়ে এলাম বা একটা হেঁসো নিয়ে এলাম বা একটা বটি নিয়ে এলাম এবার সেটা কিছুদিন পর জং ধরে গেল বা খারাপ হয়ে গেল আমি ফেলে দিলাম সেটা না করে যদি আমি পুনরায় সেটাকে আবার ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু সেই সম্পদটার নাম হয়ে যাবে তখন আবর্তনীয় গচ্ছিত সম্পদ অর্থাৎ ক্ষয়িষ্ণু সম্পদগুলোকে যদি আমরা পুনরায় আবার ভালোভাবে দ্বিতীয়বার ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু সেটা হয়ে যাবে আবর্তনীয় গচ্ছিত সম্পদ বন্টন অনুসারে বন্টন অনুসারে সম্পদকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে যেমন সর্বত্র প্রাপ্য সম্পদ সর্বত্র মানে সব জায়গায় পাওয়া যায় বন্টন অনুসারে মানে বিভাগ অনুযায়ী তো সর্বত্র প্রাপ্ত সম্পদ মানে যেটা সব জায়গাতে পাওয়া যায় যেমন বায়ুমণ্ডল তুমি পৃথিবীর যেখানেই যাবে বায়ুমণ্ডল পাবে তাহলে এটা হচ্ছে কি সর্বত্র প্রাপ্তব্য সম্পদ সহজলভ্য সম্পদ মানে যে সম্পদ সহজেই পাওয়া যায় যেমন জল কৃষির জন্য যে আমরা যে জল পাই সেটা খুব সহজেই পাওয়া পাওয়া যায় এই জল কৃষি জমি মানে জমি আর কি যদিও জমি কিনতে হয় কিন্তু কিনতে গেলেও আমরা টাকা থাকলেই কিনতে পারি তবে সহজেই কিন্তু কৃষি জমি পাওয়া যায় অর্থাৎ জমি পাওয়া যায় জল পাওয়া যায় দুষ্প্রাপ্য সম্পদ মানে যা সহজে পাওয়া যায় না প্রচুর কষ্ট করতে হয় এমনকি সব দেশে নাও থাকতে পারে সেটা হচ্ছে খনিজ তেল সব দেশে কিন্তু খনিজ তেল পাওয়া যায় না বিশ্বের কিছু কিছু বিশিষ্ট দেশ যেমন ইরাক ইরান এই সমস্ত দেশগুলোতে কিন্তু খনিজ তেল আছে আরও অদ্বিতীয় সম্পদ খনিজ প্রায়োলাইট যা শুধু গ্রিনল্যান্ডে আছে কিছু কিছু সম্পদ আছে যা অদ্বিতীয় পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই যেমন হচ্ছে তোমার খনিজ প্রায়োলাইট খনিজ প্রায়োলাইট যেটা এই সম্পদটা কিন্তু শুধুমাত্র গ্রিনল্যান্ডে আছে আর পৃথিবীর কোথাও নেই তো এই চার ভাগে কিন্তু সম্পদগুলোকে ভাগ করা যায় সম্পদের বন্টন অনুসারে সর্বত্ব প্রাপ্ত মানে যা সব জায়গায় পাওয়া যায় সহজলভ্য মানে যা সহজে পাওয়া যায় যেমন জল জমি আর দুষ্প্রাপ্য সম্পদ মানে খনিজ তেল যা খুব কম পাওয়া যায় আর অদ্বিতীয় মানে যা পৃথিবীর মধ্যে শুধুমাত্র এক জায়গাতে পাওয়া যায় যেমন খনিজ ক্রয়লাইট শুধুমাত্র গ্রিনল্যান্ডেই পাওয়া যায় অধিকার বা মালিকানা অনুসারে যে সম্পদগুলো দেখা যায় 
সেগুলো হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সামাজিক জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সম্পত্তি এগুলো হচ্ছে অধিকার বা মালিকানা আমার নিজস্ব জমি আমার নিজস্ব বাড়িঘর আমার পাওয়া পুরস্কার আমার অধিকার ভোটাধিকার এগুলো এক ধরনের অধিক সম্পদ কিন্তু এগুলো হচ্ছে অধিকার বা মালিকানা সম্পদ তুমি ভোট দিচ্ছ এটা একটা সম্পদ তোমার ভোটের অধিকার আছে এটা একটা সম্পদ অনুভব বা উপলব্ধি অনুসারে অনুভব বা উপলব্ধি অনুসারে যেমন বস্তুগত বা বস্তু অনুভব অনুভব বা উপলব্ধি অনুসারে যে সম্পদগুলো হয় সেগুলো বস্তুগত হতে পারে বা অবস্তুগত হতে পারে এবং প্রাপ্যতা অনুসারে সম্পদ প্রাপ্যতা অনুসারে সম্পদ মানে বিকশিত ও সম্ভাব্য মানে যে সম্পদ আমি ভবিষ্যতে পেতে পারি সেগুলো এক ধরনের সম্পদ তো এই হচ্ছে সম্পদের বিভিন্ন প্রকার সম্পদ তো সম্পদ বিভিন্ন রকমের আমরা পড়লাম তোমরা টেক্সট বই থেকে একবার ভালোভাবে যেগুলো আমি আলোচনা করলাম এগুলোকে একবার পড়ে নেবে আমি যে কথাগুলো বললাম সেইগুলো কিন্তু এখানে বলে দেওয়া আছে এখন হচ্ছে সম্পদ সংরক্ষণ এই সম্পদ কিন্তু আমাদেরকে সংরক্ষণ করে চলতে হবে প্রকৃতির ভাণ্ডারে সম্পদের পরিমাণ খুব কম অর্থাৎ প্রকৃতির ভাণ্ডারে গচ্ছিত সম্পদ যেগুলো আমাদের দরকার বিশেষ করে খনিজ তেল লোহা কয়লা এগুলো কিন্তু খুব পরিমাণে দ্রুত বিনাশ করছে মানে দ্রুত আমরা ব্যবহার করে ফেলছি তো এগুলোকে আমাদেরকে সংরক্ষণ করতে হবে সংরক্ষণ করতে গেলে আমাদেরকে কি করতে হবে এর ব্যবহার আমাদেরকে কমাতে হবে এর ব্যবহার আমাদেরকে কমাতে হবে অপচয় করা যাবে না হোম জল মাটির নিচের জল যেমন এগুলো অপচয় করা যাবে না কয়লা অতিরিক্ত খরচ করা যাবে না অযথা যেখানে সেখানে পেট্রোল চালিয়ে ডিজেল চালিয়ে বাইক চালিয়ে যাওয়া যাবে না আমি যদি বাড়ির সামান্য একটু বাজারে যদি যাই যাই তো প্রয়োজনে আমাকে বাইসাইকেল পরিবেশ বান্ধব বাইসাইকেল তো বাইসাইকেল চালিয়ে কিন্তু আমাকে বাজারে যেতে হবে কিন্তু আমরা সেটা না করে সামান্য একটা চায়ের দোকানে চা খেতে যাবো তো আমরা মোটরসাইকেল চালিয়ে যাই এইভাবে যদি দশজন মোটরসাইকেল চালায় তো জনের যে তেল পড়বে সেই তেল কিন্তু খনিজ ভাণ্ডার থেকে আসছে তো এইগুলো আমাদেরকে কমাতে হবে বিচার বিবেচনা করে কিন্তু আমাদেরকে এই সম্পদগুলোকে ব্যবহার করতে হবে তবে আমরা সম্পদ সংরক্ষণ করতে পারবো যদি আমরা এই সম্পদগুলোকে সংরক্ষণ না করি তাহলে কিন্তু ভবিষ্যতে বিশাল বড় একটা সমস্যা দেখা দিতে পারে এবার আমরা আলোচনা করব বিভিন্ন প্রকার খনিজ সম্পদ খনিজ সম্পদ বলতে কি বলে খনিজ সম্পদ বলতে যা মাটির নিচে পাওয়া যায় যা মাটির নিচে পাওয়া যায় অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের নিচে যা পাওয়া যায় তাকে খনিজ সম্পদ বলে ভূপৃষ্ঠের নিচে যা পাওয়া যায় তাকে খনিজ সম্পদ বলে অর্থাৎ মাটির নিচে যা পাওয়া যায় সেটা যে খনিজ সম্পদ অর্থাৎ আকরিক লোহা খনিজ তেল এগুলো হচ্ছে সমস্ত হচ্ছে কিন্তু খনিজ সম্পদ আকরিক লোহা থেকে বিশুদ্ধ লোহা তো আকরিক লোহা থেকে এবার আমরা পড়ব আকরিক লোহার কথা পড়ব তো আমরা এবার পড়ব কি খনিজ সম্পদের একটি অন্যতম সম্পদ হচ্ছে আকরিক লোহা তো আকরিক লোহা হচ্ছে একটি ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ ক্ষয়িষ্ণু মানে কি এটা মাটির তলা থেকে পাওয়া যায় খনি থেকে খনি থেকে পাওয়া যায় বলে খনিজ সম্পদ তো আমরা এটা যত ব্যবহার করবো তত শেষ হতে থাকবে লোহা আমাদের কি কি কাজে লাগে লোহা ইস্পাত তৈরির কাজে লাগে ইস্পাত থেকে নানা রকমের যন্ত্রপাতি তৈরি করা হয় যন্ত্রপাতি নির্মাণে লোহা ব্যবহার করা হয় জাহাজ তৈরিতে রেল ইঞ্জিন তৈরি করতে রেলগাড়ির চাকা তৈরি করতে ট্রাক্টরের যন্ত্রপাতি তৈরি করতে চাষবাসের যন্ত্রপাতি তৈরি করতে বাড়ির বিভিন্ন খুন্তি কড়াই এই সমস্ত বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার করতে কলকারখানায় নানা ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে লোহা দরকার হয় সেতু নির্মাণ করতে অর্থাৎ ব্রিজ নির্মাণ করতে কয়লা লোহা দরকার হয় আকরিক লোহার গুরুত্ব কি আকরিক লোহা একটি অত্যন্ত মূল্যবান আকরিক লোহা একটি অত্যন্ত মূল্যবান খনিজ খনিজ সম্পদ আকরিক লোহা একটি অত্যন্ত মূল্যবান খনিজ সম্পদ আকরিক লোহা হচ্ছে একটি অত্যন্ত মূল্যবান খনিজ সম্পদ আকরিক লোহার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু লোহ এবং ইস্পাত শিল্পগুলো গড়ে ওঠে আকরিক লোহাকে ভিত্তি করে কিন্তু লোহ ইস্পাতগুলো গড়ে ওঠে এবং তাকে কেন্দ্র করে কলকারখানা রেল রেলপথ পরিবহন ব্যবস্থা মানে রেলপথের রাস্তা জাহাজ পরিবহন ব্যবস্থা অর্থাৎ জাহাজের বিভিন্ন জিনিসপত্র সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা সড়ক পথে চলাচলকারী যানবাহন নির্মাণ মানে গাড়ি ঘোড়া তোমার গাড়ি বাস লরি এগুলো কিন্তু এই আকরিক লোহা থেকে অনেক কিছু তৈরি করা হয় কৃষি যন্ত্রপাতি নানা প্রকার কৃষি যন্ত্রপাতি কিন্তু আকরিক লোহা থেকেই তৈরি করা হয় সেতু নির্মাণের কাজে যেগুলো আমি বললাম আকরিক লোহার যে ব্যবহার এগুলো কিন্তু সব হচ্ছে আকরিক লোহা তাহলে এটা হচ্ছে আকরিক লোহার গুরুত্ব তাহলে আকরিক লোহার ব্যবহার এবং গুরুত্ব কিন্তু অনেকটা একই আকরিক লোহার শ্রেণী বিভাগ আকরিক লোহ আকরিক লোহা কয় প্রকার হয় আমরা খনি থেকে যে লোহা পাই তা সাধারণত চার প্রকার হয় প্রথমটা হচ্ছে ম্যাগনেটাইট ম্যাগনেটাইট মানে হচ্ছে সবচেয়ে ভালো আকরিক লোহা এক নম্বর কোয়ালিটি তারপরে হচ্ছে হেমাটাইট এর রং হচ্ছে লালচে আর যেটা ম্যাগনেটাইট বললাম সেটা দেখতে অনেকটা কালো প্রকৃতির হয় কালো প্রকৃতির এতে 
লোহা থেকে প্রায় সত্তর সত্তর থেকে বাহাত্তর শতাংশ মানে পুরোপুরি লোহা থাকে নয় টাকা বা ফ্যাক্টরিতে নয় টাকা বা বিশুদ্ধ করতে হয় তা ম্যাগনেটাইটের সত্তর পার্সেন্ট লোহা থাকে বাকিটা এমনি অন্যান্য অজৈব পদার্থ মানে অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের অজৈব পদার্থ থাকে তো সেগুলোকে আবার বিশুদ্ধ করে তাকে সলিড লোহা বের করতে হয় তাহলে এক নম্বর লোহা খাঁটি লোহা হচ্ছে ম্যাগনেটাইট তারপর যে হেমাটাইটের রং হচ্ছে কালচে ম্যাগনেটাইট কালো আর হেমাটাইট হচ্ছে লালচে এতে লোহা থাকে সত্তর শতাংশ বা তার কম সত্তর মধ্যে থাকে বা তার কম লিমোনাইট এর রং হবে বাদামি রং এতে লোহা থাকে ষাট পার্সেন্ট এতে লোহা থাকে কত ষাট পার্সেন্ট তারপরে হচ্ছে সিডেরাইট তারপরে কি সিডেরাইট এর রং হচ্ছে ধূসর বাদামি এতে লোহার ভাগ খুব কম গড়ে থাকে তোমার আটচল্লিশ শতাংশ ভারতের অধিকাংশ আকরিক লোহা হেমাটাইট অর্থাৎ ভারতবর্ষে যে লোহাগুলো পাওয়া যায় সেটা দু নম্বর কোয়ালিটির লোহা আমাদের ভারতবর্ষেতে পাওয়া যায় ভারতের বিভিন্ন জায়গায় লোহা তোমাদের এখানে পাওয়া যায় অনেকগুলো রাজ্যের নাম এখানে তোমার দেওয়া আছে তোমরা একটু দেখে নেবে তো অনেকগুলো রাজ্যের মধ্যে এখানে অনেকগুলো জায়গার নাম আছে যেমন ধরো উড়িষ্যা ভারতবর্ষের মধ্যে উড়িষ্যাতে সব থেকে বেশি লোহা পাওয়া পাওয়া যায় অর্থাৎ উড়িষ্যা হচ্ছে প্রথম ভারতবর্ষের মধ্যে উড়িষ্যা হচ্ছে প্রথম এখানকার ময়ূরভঞ্জ গুরু মহিষানি সুলাইপাত বাদাম পাহাড় কেহন কেহন জর সুন্দরবর জেলার বোনাই আকরিক লোহার জন্য বিখ্যাত এছাড়াও ছত্রিশগড় ঝাড়খণ্ড ছত্রিশগড় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে ঝাড়খণ্ড তৃতীয় স্থান অধিকার করে আছে কর্ণাটক চতুর্থ স্থান অধিকার করে আছে তাহলে এই যে কয়েকটি জায়গার আমি নাম বললাম এই সমস্ত জায়গাগুলো পরপর তোমার দিয়ে দিয়ে আছে কোনটা প্রথম কোনটা দ্বিতীয় কোনটা তৃতীয় তার মধ্যে উড়িষ্যা প্রথম এখানে আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে উড়িষ্যার বিভিন্ন জায়গায় আকরিক লোহা পাওয়া যায় উড়িষ্যার উড়িষ্যা প্রথম স্থান অধিকার করে আছে ছত্রিশগড় ভারতের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে তারপরে হচ্ছে আমাদের ঝাড়খণ্ড ঝাড়খণ্ডে ঝাড়খণ্ড তৃতীয় স্থান অধিকার করে আছে ঝাড়খণ্ডের পর আছে কর্ণাটক কর্ণাটক চতুর্থ স্থান অধিকার করে আছে কর্ণাটকের পর হচ্ছে গোয়া গোয়া পঞ্চম স্থান অধিকার করে আছে এছাড়া অন্ধ্রপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ মহারাষ্ট্র রাজস্থান তামিলনাড়ু হরিয়ানা হিমাচল প্রদেশ এই সমস্ত জায়গাগুলিতে সব কিন্তু আকরিক লোহা পাওয়া যায় ভারতের ভূগর্ভে আকরিক লোহার ভাণ্ডার জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এটা একটা সংস্থা ইন্ডিয়ান ব্যুরো অফ মাইন্স এটাও একটা সংস্থা এই সংস্থাগুলোর রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের মধ্যে মাটির তলায় প্রায় পঁচিশশো পঁচিশ কোটি টন লোহা আছে প্রায় পঁচিশশো পঁচিশ কোটি টন এই জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিয়ান ব্যুরো অফ মাইন্স অনুসারে প্রায় পঁচিশশো পঁচিশ কোটি টন লোহা এখনও খনিজ সম্পদে আছে আকরিক লোহার বাণিজ্য দেশে উৎপন্ন আকরিক লোহার প্রায় অর্ধেকটা আমাদের বিদেশে চলে যায় আমাদের দেশের যে লোহা আছে সেই দেশের লোহার প্রায় অর্ধেকটা বিদেশে রপ্তানি করতে হয় অর্থাৎ বিদেশে পাঠানো হয় চীন জাপান দক্ষিণ কোরিয়া ইতালি ইরান পোল্যান্ড হাঙ্গেরি প্রভৃতি দেশ ভারত থেকে আকরিক লোহা আমদানি করে অর্থাৎ এই দেশগুলো ভারত থেকে লোহা সংগ্রহ করে এবার আকরিক লোহা সম্পর্কে আমি কিছু কথা বলব আকরিক লোহা থেকে বিশুদ্ধ লোহা কি করে পাওয়া যায় লোহা কিন্তু বিশুদ্ধভাবে মাটির তলা থেকে পাওয়া যায় না কি করে পাওয়া যায় প্রকৃতির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অবাঞ্ছিত পদার্থ যেমন ধুলো বালি ছাই অন্যান্য পদার্থ এই লোহার সঙ্গে কিন্তু মিশে থাকে একেই বলে আকরিক লোহা প্রকৃতপক্ষে আকরিক লোহা হচ্ছে আসলে এক টুকরো পাথর পাথর ছাড়া কিছুই নয় তাই এটিকে সরাসরি ব্যবহার করা যায় না প্রথমে খনিজ খনিজ ভাণ্ডার থেকে সেটাকে তুলে আনা হয় প্রথমে কয়লা ও চুনা পাথরের সাহায্যে কয়লা এবং চুনা পাথরের সাহায্যে আকরিক লোহাকে প্রথমে গলানো হয় সে গলানোর পর তার মধ্যে যে অবাঞ্ছিত পদার্থ থাকে ওই যে বললাম ধুলো বালি ছাই এগুলোকে তারপর তখন আলাদা করে দেওয়া অর্থাৎ পরিশ্রুত করে দেওয়া হয় পরিশ্রুত অর্থাৎ পিগ আয়রনকে পরিশ্রুত করে অব ওই পদার্থগুলোকে ফেলে দেয় এবং তাকে পরিশ্রুত করে আবার তাকে গলিয়ে প্রয়োজন মতো ম্যাঙ্গানিজ নিকেল ক্রোমিয়াম এগুলোকে ওর সঙ্গে মিক্স করতে হয় পরিশ্রুত লোহা ইস্পাত এ দুটি ব্যবহার করা হয় তাহলে কি প্রথমে মাটির নিচে খনিজ খনিজ খনিজের নিচে যে লোহা পাওয়া যায় সেটার মধ্যে কিন্তু অনেক কিছু মিশে থাকে ধু ধুলো বালি ইত্যাদি তারপরে সেটা তুলে নিয়ে সেটাকে কয়লা এবং তোমার কি বললাম চুনা পাথরের সাহায্যে গলিয়ে তাকে অবাঞ্ছিত পদার্থগুলোকে আলাদা করে দেওয়া হয় আলাদা করার পর তারপরে তাকে আবার গলিয়ে তার সঙ্গে ম্যাঙ্গানিজ নিকেল কমিয়াম প্রভৃতি ধাতু মিশিয়ে তারপরে তাকে লোহা করা হয় তাহলে এই হচ্ছে আমাদের খনিজ সম্পদের একটি অন্যতম খনিজ সম্পদ আকরিক লোহার কথা আমি বললাম এবার আমরা বলব কয়লার কথা তো আকরিক লোহার মতো কয়লাও একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ এটিও পৃথিবীর বুকে গচ্ছিত বা ক্ষয়িষ্ণু আকারে আছে এটাকে এটি একটি জ্বালানি সম্পদ 
এটা একটা জ্বালানি সম্পদ কেন কারণ এটাকে পুরি আমরা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করি তাপবিদ্যুতে তাপবিদ্যুৎ তৈরি করতে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করি আগেকালকার দিনে রেল ইঞ্জিনে রেল চালাতে বাষ্পীয় রেল ইঞ্জিন চালাতে কয়লা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হতো এখন অনেক বাড়িতে গুল জ্বালিয়ে কয়লা থেকে গুল তৈরি করে গুল জ্বালিয়ে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয় তো কয়লা থেকে কয়লা থেকে যে শুধু তাপ আর শক্তি পাওয়া যায় তাই নয় কয়লা থেকে অসংখ্য উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায় যেমন তোমার গন্ধক অ্যামোনিয়া আলকাত্রা ন্যাপথলিন এগুলো তো তোমরা দেখেছো কয়লাকে কয়লা থেকে এগুলো তৈরি করা হয় জ্বালানি জ্বালানি তেল স্যাকারিন স্যাকারিন তোমরা দেখেছো সুগারের মানুষ যারা তারা খায় ন্যাপথলিন এছাড়া আলকাত্রা তারপরে সিনথেটিক রাবার প্লাস্টিক ফটোগ্রাফির জিনিসপত্র সুগন্ধি সেন্ট দুর্গন্ধ দুর্গন্ধ নাশক দুর্গন্ধ নাশক অর্থাৎ দুর্গন্ধ দূর করার সেন্ট পারফিউম জাতীয় জিনিস সব কিন্তু কয়লা থেকেই পাওয়া যায় কয়লার ব্যবহার আমরা বর্তমানে যে কয়লা মাটির নিচ থেকে আমরা প্রায় তার চুয়াত্তর ভাগ কিন্তু ব্যবহার করা যায় কি কা কী কী কাজে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে পাঁচ তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে আমরা ব্যবহার করি চুয়াত্তর ভাগ আমরা যে কয়লা পাই তার মধ্যে চুয়াত্তর ভাগ ব্যবহার হয় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র অর্থাৎ কয়লা পুড়ি ইলেকট্রিক তৈরি করতে যেমন ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সাগরদিঘি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এরকম অনেক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র আমাদের আছে পাঁচ ভাগ লোহ ইস্পাত শিল্পে আকরিক লোহা গড়ানোর জন্য তার মধ্যে পাঁচ ভাগ লাগে লোহা ও ইস্পাত শিল্পে যে আকরিক লোহাগুলো মাটির তলা থেকে আনা হয় সে মাটির তলা থেকে আনা আকরিক লোহাগুলোকে গলাতে ওই যে বললাম না আকরিক লোহাতে কয়লা এবং চুনা পাথর গলাতে লাগে তো আকরিক লোহা মাটির তলা থেকে যে লোহাগুলো তুলে আনা হয় সেগুলো লোহ ইস্পাত শিল্পে লোহ ইস্পাত শিল্প ফ্যাক্টরিতে কয়লার দ্বারা গলানো হয় চার ভাগ সিমেন্ট শিল্পে লাগে সিমেন্ট শিল্পতে সিমেন্ট তৈরির কাছে চার ভাগ কয়লা লাগে এক ভাগ লাগে সার শিল্পে অর্থাৎ জমিতে সার তৈরি করতে জমির সার তৈরি করতে বাকি ষোলো ভাগ কয়লার মধ্যে পনেরো ভাগ লাগে ঘর বাড়ির রান্না বান্না ঘর ঘরে ঘরের রান্না বান্না তৈরি করতে আর এক ভাগ লাগে ওই রেল ইঞ্জিনে এখন রেল ইঞ্জিনে ওই রেল চালাতে বাষ্পে রেল ইঞ্জিন চালাতে অতটা লাগে না তাহলে কয়লার গুরুত্ব আমরা দেখলাম কয়লার গুরুত্ব হচ্ছে যে লোহ ইস্পাত শিল্পে বাড়িতে রান্নার কাজে তোমার ওই রাসায়নিক সার হিসাবে এছাড়াও কয়লা থেকে বিভিন্ন প্রকার উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায় এগুলো হচ্ছে কয়লার গুরুত্ব বর্তমানে আসানসোল দুর্গাপুর ছোটনাগপুর অঞ্চলে কয়লাকে কেন্দ্র করে নানা শিল্প গড়ে উঠছে কয়লার আর এক নাম হচ্ছে কালো হীরা বা ব্ল্যাক ডায়মন্ড কয়লাকে কালো হীরা বা ব্ল্যাক ডায়মন্ড বলা যেতে পারে কয়লার শ্রেণীর ভাগ লোহার মতো কয়লাও সাধারণত চার প্রকার ফার্স্ট কোয়ালিটির নাম হচ্ছে অ্যানথ্রাসাইড এটি হচ্ছে সবচেয়ে ভালো কয়লা এতে কার্বন থাকে কার্বন মানে কয়লা কার্বন মানে কালো কার্বন মানে কয়লা এতে শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ কার্বন থাকে বিটুমিনাস এটা মোটামুটি কয়লা দুই নম্বর কোয়ালিটির এতে কার্বন থাকে পঞ্চাশ থেকে পঁচাশি পার্সেন্ট পঞ্চাশ থেকে পঁচাশি পার্সেন্ট ভারতের বেশিরভাগই কয়লা বিটুমিনাস কোয়ালিটির অর্থাৎ আকরিক লোহা দুই নম্বর কোয়ালিটি আর বিশুদ্ধ কয়লাও দু নম্বর কোয়ালিটি লিগনাইট এটা খুব নিম্নমানের কলা কয়লা এতে পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ ভাগ কিন্তু কার্বন থাকে ভারতে লিগনাইট কয়লা সব থেকে বেশি পাওয়া যায় পিট কয়লা এতে কার্বন থাকে শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগের কম অর্থাৎ খুবই নিম্নমানের কয়লা একদম খুব বাজে বাজে রকমের আর কি ভারতের কোথায় কোথায় কয়লা খনি আছে ভারত ভারতে বয়স অনুসারে কয়লা দুই জায়গায় পাওয়া যায় মানে ভারতবর্ষে কয়লা বয়স অনুসারে দুটো যুগের এখানে কয়লা পাওয়া যায় দুই দুটো যুগের অর্থাৎ দুটো সময়ে অর্থাৎ একটা হচ্ছে গন্ডোয়ানা যুগের কয়লা আর একটা হচ্ছে টার্সিয়ারি যুগের কয়লা কয়লা তো এমনি কোটি কোটি বছর ধরে মাটির নিচে জীব জন্তু পশু পাখি চাপা করে করে ধীরে ধীরে স্তরীভূত হয়ে জমা হয়ে স্তরে স্তরে জমা হয়ে জমা হয়ে কোটি কোটি বছর পর কয়লা তৈরি হয় তো ভারতবর্ষে দুটি বয়সের কয়লা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে গন্ডোয়ানা যুগের কয়লা প্রায় আঠাশ থেকে তিরিশ কোটি বছর আগে প্রায় কোটি বছর এক বছর দু বছর তিন বছর নয় আঠাশ থেকে তিরিশ কোটি বছর আগে দামোদর নদী মহানন্দ নদী গোদাবর গোদাবরী নদী এই নদীর উপত্যকাগুলো গভীর অরণ্যে ঢাকা ছিল গভীর অরণ্যে ঢাকা জলাভূমি ছিল ধীরে ধীরে সেই জলাভূমির বড় গাছগুলি মাটির নিচে চাপা পড়ে যায় এবং ভূগর্ভের নিচে চাপের ফলে তাপের ফলে সেই জায়গায় কয়লায় পরিণত হয় এই কয়লাটাকে বলা হয় গন্ডনা যুগের কয়লা পরপর শখানে গাছ চাপা পড়লে মাত্র এক মিটার পুরো কয়লা শুরু হয় যদি পরপর শখ অনেক মানে পাঁচশো ছশো একশো দুশো তিনশো চারশো যদি গাছ পরপর জমা হয় তাহলে তোমার এক মিটার পুরু এক মিটার পুরু এক মিটার মানে এই ধরো এই হাইট এক মিটার পুরু মানে তোমার কয়লা জমা হয় কন্ডনা যুগের কয়লা বেশিরভাগ দশ মিটার থেকে কুড়ি মিটার পুরু 
বন্ডন যুগের যে কয়লা পাওয়া যায় সেগুলো বেশিরভাগই দশ মিটার থেকে কুড়ি মিটার পুরো শুধু তাই নয় এই ধরনের পুরো কয়লার স্তর মাটির নিচে একটি নেই পরপর কয়েকটি স্তর আছে তো এই কয়লার স্তর মাটির নিচে একটি নেই অনেকগুলো স্তর আছে অনেক স্তর আর হচ্ছে গন্ডন যুগের কয়লা কোথায় কোথায় পাওয়া যায় এই যে কয়লা এই গন্ডন যুগের যে কয়লা বললাম আমার আঠাশ থেকে তিরিশ কোটি বছর আগের গাছ জমা হ্যাঁ যে কয়লা যেটা কোথায় কোথায় পাওয়া যায় ভারতবর্ষের দামোদর উপত্যকায় পাওয়া যায় ভারতবর্ষে যে কয়লাগুলো পাওয়া যায় তার মধ্যে নাইনটি পারসেন্ট হচ্ছে গন্ডন যুগের নাইনটি পারসেন্ট হচ্ছে গন্ডন যুগের তো গন্ডন যুগের কয়লা পাওয়া যায় দামোদর উপত্যকার পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জ আসানসোল বাঁকুড়া এই সমস্ত জায়গাগুলোতে দামোদর উপত্যকা অর্থাৎ দামোদর উপ নদীর ধারে পাওয়া যায় ঝাড়খণ্ডের ঝরিয়া বোকারো করণপুরা গিরিডি রামগড় এই জায়গাগুলোতে ঝাড়খণ্ডে পাওয়া যায় উড়িষ্যার মহান মহান উড়িষ্যার মহানদী উপত্যকা অঞ্চলে উড়িষ্যার মহানদী উপত্যকা অঞ্চলে এখানকার তালচের ও রামপুরে পাওয়া যায় ছত্তিশগড় ও মধ্যপ্রদেশের মহানদী এবং সোন নদীর উপত্যকা অঞ্চলে এই কয়লা পাওয়া যায় যেমন কোরবা উমেরিয়া মহারাষ্ট্রের অর্ধা ও ওয়েঙ্গানা উপত্যকা অঞ্চলে পাওয়া যায় তেলেঙ্গানার গোদাবরী নদী উপত্যকা অঞ্চলে এই গান্ডনা গন্ডনা যুগের কয়লা পাওয়া যায় এরপর হচ্ছে টার্সিয়ারি যুগের কয়লা প্রায় সাত থেকে আট কোটি বছর আগে তাহলে আঠাশ থেকে তিরিশ কোটি মানে অনেক পুরনো আর সাত থেকে আট কোটি বছর আগে হিমালয় পর্বত আমরা তো জানি হিমালয় পর্বত তেতিস সাগরে দুই দিকের পাড় ভেঙে 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 ধীরে ধীরে হিমালয় পর্বত সৃষ্টি হয়েছে হিমালয় পর্বত ওঠার সময় তার নিচে যে বিভিন্ন প্রকার গাছপালা পশু পাখি জমা হয়ে যে কয়লা দুমড়ে মুচড়ে জমা হয়ে থাকে সেটা সেটা থেকে যে কয়লা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে টাইস টার্সিয়ারি যুগের কয়লা প্রচণ্ড আলোড়নের জন্য এই কয়লাগুলি স্তরগুলি দুমড়ে মুচড়ে একেবারে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এই জন্য এর খনিগুলো খুব ছোট হয় এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে টার্সিয়ারি যুগের কয়লা পাওয়া যায় আমাদের অসমের মাকুম অর্থাৎ যে 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 সময়ে হিমালয় পর্বত তৈরি হয় সেই সময়ে ভারতবর্ষের যে কয়লা খনিগুলো তৈরি হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে হচ্ছে অসমের মাকুম অসমের মাকুম নাগাভূমি অরুণাচল প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং এগুলো পার্বত্য অঞ্চলে বেশিরভাগ যেহেতু যে বলেন হিমালয়ের সময় কালিম্পং সিকিম জম্মু ও কাশ্মীর রাজস্থানের বিকিনি গুজরাটের কচ্ছ তামিলনাড়ুর দক্ষিণ আরপট জেলার এই জায়গাগুলোতে ওই টার্সিয়ারি যুগের কয়লা পাওয়া যায় তো বেশিরভাগ টার্সিয়ারি যুগের কয়লা পার্বত্য অঞ্চলে পাওয়া যায় কিছুটা দক্ষিণের দিকেও পাওয়া যায় ভারতের ভূগর্ভে কয়লা সঞ্চয়ের পরিমাণ কত ওই যে বললাম না জিও জিও লজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এটা একটা ভারতের সংস্থা এই সংস্থা অনুযায়ী এখনও ভারতবর্ষতে প্রায় বারোশো মিটার গভীরতা পর্যন্ত কয়লা রয়েছে অর্থাৎ প্রায় ছাব্বিশ হাজার সাতশো একুশ কোটি টন কয়লা এখনও ভারতের খনিজ সম্পদ আছে কয়লার বাণিজ্য কয়লা ভারতবর্ষ থেকে বহু দেশ রপ্তানি রপ্তানি করে মানে আমদানি করে অর্থাৎ কয়লা বহু দেশে ভারতবর্ষ থেকে পাঠানো হয় যেমন ভারত থেকে প্রতি বছরই কিছু কয় কিছু পরিমাণ কয়লা বাংলাদেশ নেপাল শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা হয় আবার উন্নত মানের কিছু পরিমাণ কয়লা অস্ট্রেলিয়া ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে এখানে আমদানি করা হয় উন্নত মানের কয়লা আমাদের দেশে পাওয়া যায় না তাই তেমনি উন্নত মানের কয়লা অস্ট্রে অস্ট্রেলিয়া ইন্দোনেশিয়া এই সমস্ত দেশগুলো থেকে আমাদের দেশে উন্নত মানের যে কয়লাগুলো আছে সে উন্নত মানের কয়লাগুলো আমদানি করা হয় আমাদের দেশ থেকে যেমন এক কয়লা বিদেশে রপ্তানি করা হয় তেমনি এই সমস্ত দেশগুলো যে অস্ট্রেলিয়া ইন্দোনেশিয়া এই সমস্ত দেশগুলো থেকে উন্নত মানের কয়লা আমদানিও করা হয় তো এবার হচ্ছে তোমার এই যে আমি কয়লার কথা বললাম এর মধ্যে দু হাজার পনেরো থেকে ষোলো সালের মধ্যে ভারতে প্রায় চার কোটি আটত্রিশ লক্ষ টনের মতো লিগনাইট কয়লা উত্তোলিত হয়েছিল লিগনাইট কয়লা উত্তোলিত হয়েছিল কত আমি বললাম প্রায় চার কোটি আটত্রিশ লক্ষ দু হাজার থেকে ষোলো সালের মধ্যে আর ভারতবর্ষের মধ্যে তামিলনাড়ু কয়লা উত্তোলনে প্রথম স্থান গুজরাট দ্বিতীয় এবং রাজস্থান তৃতীয় স্থান অধিকার করে আছে তাহলে এই যে খনিজ সম্পদের আমি কথা বললাম আকরিক লোহা কয়লা এবার এরপরে আমরা বলবো খনিজ তেল তাহলে আকরিক লোহা কয়লা খনিজ তেল এই তিনটে হচ্ছে মাটির নিচের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ এবার আমরা আসবো খনিজ তেল তো খনিজ তেল একটা গচ্ছিত সম্পদ অপুনর্ভব বা একে তৈরি করা যায় না এবং ক্ষয়িষ্ণু ক্ষয় হয়ে যায় তো খনিজ তেল আসলে কি খনিজ তেল আসলে যে সমুদ্রের তলায় ভালো করে বুঝে যেও সমুদ্রের তলায় পলি বালি কাদা সমুদ্রের তলায় পলি বালি কাদা 
প্রভৃতির সঙ্গে খুব ছোট ছোট সামুদ্রিক প্রাণী খুব ছোট ছোট সামুদ্রিক প্রাণী বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া উদ্ভিদ কোষ জীব কোষ প্রভৃতি বহু কোটি কোটি বছর ধরে চাপা পড়ে 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 নিচের তলায় গলে গিয়ে চাপা পড়ে পড়ে জল মিক্সড হয়ে সেগুলো তেলে পরিণত হয় তাই পাললিক শিলার মধ্যে খনিজ তেল পাওয়া যায় আর সমুদ্রের তলায় এই যে শিলাটা তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে পাললিক শিলা আর এই শিলার মধ্যেই তেলটা পাওয়া যায় খনি থেকে যখন তেল তোলা হয় তখন তাকে থাকে গাঢ় খয়েরি বা কালো রঙের গাঢ় খয়েরি বা কালো কাদা মাটির মতো রং থাকে তখন কিন্তু এটা পরিশোধিত থাকে না কি ডাইরেক্ট ব্যবহার করা যায় না এটি তাকে অপরিশোধিত তারপরে সেটাকে ফ্যাক্টরিতে নিয়ে এসে সেটাকে পরিশ্রুত করে অপ ওই লোহার মতো অপ্রয়োজনীয় পদার্থগুলোকে আলাদা করে দিয়ে তখন এটাকে তেল হিসাবে ব্যবহার করে খনিজ তেল কী কী কাজে লাগে প্রথম হচ্ছে খনিজ তেল তো জ্বালানির কাজে লাগে যানবাহন চালাতে খনিজ তেল তোমার ব্যবহার করা হয় জ্বালানির তেল হিসাবে তোমার মোটর গাড়ি বাস ট্রাক রেল চালাতে জ্বালানি তেল হিসাবে ব্যবহার করা হয় বিদ্যুৎ তৈরির ক্ষেত্রেও জ্বালানি তেল হিসাবে ব্যবহার করা হয় বাড়িতে কেরোসিন তাল এখানে খনিজ তেল মানে শুধুমাত্র পেট্রোল বোঝাচ্ছে না খনিজ তেল মানে পেট্রোল ডিজেল কেরোসিন সবই বোঝাচ্ছে এগুলোকে ফ্যাক্টরিতে নিয়ে গিয়ে উৎকৃষ্ট মানটাকে পেট্রোল তারপরে ডিজেল তারপরে কেরোসিন তারপর থেকে আবার উপজাত বিভিন্ন দ্রব্য এই ভাগে ভাগ করা হয় তো বাড়িতে আলো জ্বালানোর জন্য কেরোসিন রাস্তাঘাটে পাকা রাস্তা তৈরি করার জন্য যে পিচ তা কিন্তু খনিজ তেল থেকে পাওয়া যায় তৈরি করা হয় উপজাত দ্রব্য পিচ্ছিল কারক যে আমাদের বাড়ির দরজায় জানলায় যে আমরা পিচ্ছিল কারক তেলগুলো ব্যবহার করি সেগুলো কিন্তু এই খনিজ তেল থেকে পাওয়া যায় ভ্যাসলিন প্যারাফিন মোমবাতি ন্যাপথালিন এই সমস্ত কিছু কিন্তু কৃত্রিম রাবার নাইলন কীটনাশক পদার্থ এই সমস্ত কিন্তু খনিজ তেল থেকে পাওয়া যায় খনিজ তেল বিশেষ করে পরিবহনের কাজে লাগে বেশি পরিবহনের কাজে মানে গাড়ি বাস লরি এগুলো চালাতে পেট্রোকেমিক্যাল বর্তমানে আমাদের হলদিয়াতে পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়াতে পেট্রোকেমিক্যাল বা পেট্রো রাসায়নিক শিল্প সেখানে বিভিন্ন প্রকার উপজাত দ্রব্য সেখানে তৈরি হচ্ছে পেট্রোলকে কাজে লাগিয়ে যন্ত্রপাতি সচল রাখতে বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি করতে খনিজ তেলের বিশাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ভারতের কোথায় কোথায় খনিজ তেল পাওয়া যায় ভারতবর্ষের তেলবাহী টার্সিয়ারি যুগের টার্সিয়ারি কোনটা বললাম আমি আগে বললাম টার্সিয়ারি যুগ মানে যে যে যুগে হিমালয় সৃষ্টি হয় অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় সাত থেকে আট কোটি বছর আগে টার্সিয়ারি যুগের টার্সিয়ারি যুগের পাললিক শিলা স্তরের ষাটটি জায়গায় ষাটটি জায়গায় তেল উত্তোলন করা হয় কটি জায়গায় বললাম ষাটটি জায়গায় তেল উত্তোলন করা হয় টার্সিয়ারি যুগের মোট ষাটটি জায়গায় তেল উত্তোলন করা হয় অসমের ঊর্ধ্ব বঙ্গপুত্র উপত্যকা অঞ্চল আসামের যে ঊর্ধ্ব ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদীর যে ধারের অঞ্চল সেখানকার ডিগবয় নাহারকাটিয়া রুদ্রসাগর তারপরে মোরান হুগড়িজান লাকোয়া এই অঞ্চলগুলোতে কিন্তু খনিজ তেল পাওয়া যায় গুজরাটের কাম্বে অঞ্চল গুজরাটের কাম্বে অঞ্চলের তোমার লুনেজ কালোল আঙ্কলেশ্বর বার্ক বাকরোল মেশানা ওয়াভেল গুজরাটের এই অঞ্চলগুলোতে খনিজ তেল পাওয়া যায় অর্থাৎ গুজরাটের কাম্বে উপসাগরে কাম্বে অঞ্চলে সমুদ্র গর্ভের তেল খনি মুম্বাই দরিয়া বা মুম্বাই হাই মুম্বাই দরিয়া মানে মুম্বাই থেকে কিছুটা দূরে মুম্বাই হাই বা মুম্বাই দরিয়া বলে দুটি জায়গা আছে সেখান থেকে খনিজ তেল পাওয়া যায় এখানে বোম এটি মুম্বাই থেকে প্রায় একশো থেকে দেড়শো কিমি মানে অর্থাৎ আরব সাগরের বুকে এটা আছে তোমরা ম্যাপ দেখলে বুঝতে পারবে বর্তমানে এটি ভারতের সব থেকে বৃহত্তম খনিজ তেল উৎপাদক অঞ্চল ভারতের মধ্যে সব থেকে বৃহত্তম খনিজ তেল উৎপন্ন উৎপাদন অঞ্চল হচ্ছে এই যে বললাম মুম্বাই দরিয়া এবং মুম্বাই হয় এটি মুম্বাই থেকে একশো থেকে দেড়শো মিটারের মধ্যে অবস্থিত উনিশশো সালে এখান থেকে প্রথম সাগর সম্রাট নামে একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয় জাহাজের সাহায্যে তেল উৎপাদন শুরু হয় এখানে এই জায়গায় সাগর সম্রাট নামে একটি জাহাজের জাহাজ নির্মাণ করে সেখান থেকে ওই সমুদ্রের তল থেকে তেলটা উৎপন্ন করতে সমুদ্রের নিচে তেলটা পাওয়া যায় বর্তমানে সাগর বিকাশসহ আরও কয়েকটি ভাসমান প্ল্যাটফর্ম ওখানে তৈরি করা হয়েছে এখানকার উল্লেখযোগ্য তেল খনিগুলি হলো অর্থাৎ ওই যে বললাম মুম্বাইয়ের যে আরব সাগরের বুকে যে তেল খনি এখানকার হীরা পান্না রত্না গান্ধার থুজা নীলম প্রভৃতি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ তোমার তেল উত্তোলন অঞ্চল তাহলে টার্সিয়ারি যুগের প্রায় ষাটটি জায়গায় যে তোমার তেল উত্তোলন করা হয় তার মধ্যে তিনটির কথা এখানে আমি তোমাদেরকে বললাম এছাড়াও তোমার 
বাসিন ক্ষেত্র মুম্বাই দরিয়ার দক্ষিণে এবং মুম্বাই নগরীর উত্তরে বাসিন এলাকার সমুদ্র গর্ভে একটি বিশাল খনিজ তেলের ভান্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে এই যে তোমার মুম্বাই দরিয়া বললাম মুম্বাই দরিয়ার দক্ষিণ দিকে এবং মুম্বাই নগরীর উত্তরে মুম্বাই দরিয়া থেকে দক্ষিণ দিকে এবং মুম্বাই নগরীর উত্তরে বাসিন বলে একটা জায়গা আছে ওখানেও একটা সমুদ্রের তলায় তোমার সমুদ্র গর্ভে একটা খনি তেল পাওয়া গেছে খাম্বাত উপসাগরীয় ক্ষেত্র গুজরাট সংলগ্ন এলাকায় যে খাম্বাত উপসাগর আছে এই যে তোমার ম্যাপটা দেখো এটা হচ্ছে তোমার সাগর এটা হচ্ছে বোম্বে হাই এই জায়গাটাতে তোমার তেল উৎপাদন আর এটা হচ্ছে গুজরাট গুজরাটের এই জায়গা এটা কিন্তু নীলটা কিন্তু পুরোটাই আরব সাগর তো খাম্বাত উপসাগর অর্থাৎ গুজরাট সংলগ্ন এলাকায় আলিয়া বেদে একটা খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে কোথায় খাম্বাত উপসাগর অর্থাৎ গুজরাট এছাড়াও খনিজ তেল উত্তলক অঞ্চলগুলি হলো রাজস্থানের বারমের যোধপুর জয়সলমের বিকানের নাগর এগুলো রাজস্থানের জায়গা অরুণাচল প্রদেশের নিম্ন পার্বত্য অঞ্চলেও পাওয়া যায় অন্ধ্রপ্রদেশের গোদাবরী নদীর বদ্বীপ এলাকায় খনিজ তেল পাওয়া যায় তামিলনাড়ুর কাবেরী নদীর অববাহিকায় খনিজ তেল পাওয়া যায় এছাড়াও তোমার এখানকার ত্রিপুরা সমভূমি অঞ্চলেও আমাদের ভারতবর্ষের ত্রিপুরা সমভূমি অঞ্চলেও প্রচুর খনি মানে খনিজ তেল পাওয়া যায় তারপরে রাজস্থানের মঙ্গলা তেল ক্ষেত্রটি অদূর ভবিষ্যতে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খনিজ তেল উৎপাদক অঞ্চল নিয়ে পূর্বে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন রাজস্থানের একটা খনিজ তেল অঞ্চল আছে যেটা হচ্ছে মঙ্গল তেল ক্ষেত্র ভবিষ্যতে ভূবিজ্ঞানীরা বলছেন যে এই তেল খনিটি ভারতবর্ষের একটা গুরুত্বপূর্ণ খনিজ তেল কেন্দ্র হিসাবে ভবিষ্যতে একটা নাম পাবে এছাড়াও আরও কিছু কিছু জায়গায় তোমার তেল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ভারত সরকারের দুটি সংস্থা রয়েছে অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন বা ও এনজিসি অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন বা ও এনজিসি এবং অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড অর্থাৎ ও আইএল ভারতের এই দুটি সংস্থা ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে যে ভারতের কোথায় কোথায় আর খনিজ তেল আছে তাতে তারা দেখেছে মহানদী কৃষ্ণা নদীর বদ্বীপ গোদাবরী তারপরে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণের বদ্বীপ অঞ্চল আন্দামান নিকোবর দ্বীপ অঞ্চল এই সমস্ত জায়গাগুলোতে ভবিষ্যতে তেল পাওয়া যেতে পারে তাহলে আগেই বলেছি আমি খনিজ তেল সাধারণত জলকে কেন্দ্র করে হয় অর্থাৎ সমুদ্রের গর্ভে হয় তার জন্য বেশিরভাগ খনিজ তেল সমুদ্র উপকার অর্থাৎ কয়লা বলো খনিজ তেল বলো কারণ এই জায়গাগুলোতে কোটি কোটি বছর ধরে ভূমিকম্পের ফলে বা কোনো বহু প্রাকৃতিক কারণের ফলে জমা হয়ে ধীরে ধীরে এগুলো খনিজ রূপ খনিজের আকার ধারণ করেছে ভারতে খনিজ তেলের ভাণ্ডার সাধারণত পাললিক শিলার অন্তর্গত দুটি শিলা বিলে পাথর ও চুনা পাথরের মধ্যে খনিজ তেলটা পাওয়া যায় পাললিক শিলার যে দুটো স্তর রয়েছে সেটা যে বিলে বেলে পাথর আর চুনা পাথর এই দুটো পাথরের মধ্যেই কিন্তু খনিজ তেলটা পাওয়া যায় ভারতে খনিজ তেল এখনও পর্যন্ত রয়েছে প্রায় সাতশো ষাট কোটি টন সাতশো ষাট কোটি টন ভারতে খনিজ তেলের বাণিজ্য কোথায় কোথায় ভারতে প্রতি বছর যতটা পরিমাণ খনিজ তেল উত্তোলন করায় তাতে দেশের মোট চাহিদা চাহিদার মাত্র তিরিশ শতাংশ পূরণ করা যায় যে আমাদের এখানে যে তেল পাওয়া যায় তাতে আমাদের যদি দরকার একশো তাতে আমরা পাই তিরিশ পার্সেন্ট তার জন্য আমরা এখান থেকে তেল বিদেশকে আমরা রপ্তানি করতে পারি না তার জন্য বিদেশ থেকে আমাদেরকে তেল রপ্তানি করতে হয় বিশেষ করে রাশিয়া ইরান নাইজেরিয়া সৌদি আরব ইরাক প্রভৃতি দেশ থেকে আমাদেরকে কিন্তু তেল আমদানি করতে হয় আমরা কিন্তু তেল বিদেশে রপ্তানি করতে পারি না অপরিশোধিত তেল যে পাওয়া যায় তাতে নানা ধরনের পদার্থ নানা ধরনের অবাঞ্ছিত পদার্থ মিশে থাকে সেটাকে প্রথমে পাঠানো হয় শোধনাগারে অর্থাৎ রিফাইনারি যেখানে করা হয় রিফাইন যেখানে করা হয় সেখানে শোধন করার সময় তার পর শোধন করার সময় যে অতিরিক্ত পদার্থগুলো পাওয়া যায় তা থেকে কেরোসিন পেট্রোল গ্যাসোলিন ডিজেল জ্বালানি তেল তারপরে পিচ্ছিলকারক তেল পিচ কৃত্রিম অ্যাসফল্ট ন্যাপ্তা পেট্রোল এই সমস্ত উপজাত দ্রব্যগুলি পাওয়া যায় তো এই যে আমি খনিজ তেল সম্পর্কে তোমাদের আলোচনা করলাম তো এইগুলো তোমরা একটু ভালোভাবে দেখে নেবে বর্তমানে হাজিরা বা জামনগর শোধনাগারটি ভারতের এক নম একমাত্র বেসরকারি মালিকানায় গড়ে ওঠা ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের সবচেয়ে বৃহত্তম তোমার বা বড় তেল শোধনাগারের জায়গাটি হচ্ছে হাজিরা বা জামনগর এটি ব্যক্তিগত মালিকানা অর্থাৎ প্রাইভেটভাবে তৈরি এখান থেকে তোমার কিন্তু কি হয় খনিজ তেলটা বেশি সংশোধিত হয় এটা সব থেকে বড় কিন্তু তো এই হলো আমাদের
ভারতের সম্পদের যে খনিজ সম্পদ সে খনিজ সম্পদগুলো আমি এখন আলোচনা করলাম এরপরে আমরা আলোচনা করব শক্তি সম্পদ এরপরে আমরা আলোচনা করব শক্তি সম্পদ এখন আমরা আলোচনা করলাম খনিজ সম্পদ এরপরে আমরা আলোচনা করব শক্তি সম্পদ শক্তি সম্পদ আমরা যত রকমের শক্তি ব্যবহার করি তার উৎসকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয় আমরা যত রকমের শক্তি ব্যবহার করি তার উৎসকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয় এক হলো প্রচলিত শক্তি দুই হলো অপ্রচলিত শক্তি প্রচলিত শক্তি এবং অপ্রচলিত শক্তি প্রচলিত শক্তিগুলো কোনগুলো প্রচলিত শক্তি বা চিরাচরিত শক্তি সেইগুলো যে শক্তির উৎসগুলিকে সচরাচর বেশি ব্যবহার করা হয় অত্যাধিক পরিমাণে ব্যবহার করে সেগুলো হচ্ছে প্রচলিত শক্তি যেমন কয়লাকে কেন্দ্র করে তাপবিদ্যুৎ যেমন কয়লাকে পুড়িয়ে তাপবিদ্যুৎ তৈরি করা তেজস্ক্রিয় তেজস্ক্রিয় খনিজ পদার্থ থেকে পারমাণবিক বিদ্যুৎ তৈরি করা জল থেকে জলবিদ্যুৎ তৈরি করা জলের গতিকে কাজে লাগিয়ে জলবিদ্যুৎ তৈরি করা এগুলো প্রচলিত শক্তি অর্থাৎ যে শক্তিগুলোকে সচরাচর বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা হয় যে শক্তির উৎসগুলিকে সচরাচর দৈনন্দিন জীবনে বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা হয় সেগুলো হচ্ছে প্রচলিত শক্তি যেমন কয়লা পেট্রোল ডিজেল জলের গতি এগুলো সব প্রচলিত শক্তি মানে এগুলো আমরা ব্যাপক হারে ব্যবহার করি এই প্রচলিত শক্তির কিছু সুবিধাও আছে আবার কিছু অসুবিধাও আছে প্রচলিত শক্তির কিছু সুবিধাও আছে আবার কিছু অসুবিধা আছে প্রচলিত শক্তির সুবিধাগুলি কি কি প্রচলিত শক্তির সুবিধাগুলি হল প্রযুক্তি সহজ সহজলভ্য অর্থাৎ এগুলি দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং প্রযুক্তিগত সহজলভ্যতা এবং খুব সহজলভ্য মানে সহজেই এটা পাওয়া যায় এটা খুব সহজেই পাওয়া যায় এবং দীর্ঘকাল ধরে এটা চলতে পারে কিন্তু মোট কথা হচ্ছে সহজভাবে পাওয়া যাবে দেশে না থাকলেও পরিবহন যোগ্যতা অর্থাৎ আমার নিজের দেশে যদি এই শক্তির উৎসগুলো না থাকে তাহলে আমি বিদেশ থেকে এটাকে ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে পরিবহনের মাধ্যমে এটাকে নিজের দেশে আমদানি করতে পারে এর অসুবিধাগুলি কি কী কিন্তু এর কয়েকটি অসুবিধা হলো এই ধরনের শক্তি পরিবেশকে দূষিত করে এই ধরনের শক্তি কি করে এই ধরনের শক্তি পরিবেশকে দূষিত করে এদের মধ্যে বেশিরভাগই শক্তি আছে যেগুলো ক্ষয়িষ্ণু অর্থাৎ দিনের দিন শেষ হয়ে যাবে অর্থাৎ শেষ হয়ে আগে আমি আলোচনা করেছি ক্ষয়িষ্ণু শক্তি কাকে বলে যেমন কয়লা ডিজেল পেট্রোল এগুলো সব ক্ষয়িষ্ণু শক্তি অর্থাৎ অনেক দিন পর এগুলো শেষ হয়ে যেতে পারে এছাড়া কি এই শক্তিগুলোকে আমদানি করার জন্য বা এই শক্তিগুলোকে মজুত করার জন্য প্রচুর মূলধন লাগে অর্থাৎ প্রচুর টাকা পয়সা খরচ করতে হয় তবে এই শক্তিগুলো পাওয়া যায় তো এগুলো হচ্ছে প্রচলিত শক্তির যে সুবিধা এবং অসুবিধা এরপরে আমরা বলবো অপ্রচলিত শক্তি বা অচিরাচরিত শক্তি অপ্রচলিত শক্তি বা অচিরাচরিত শক্তি হচ্ছে সেইগুলো যে শক্তিগুলোর ব্যবহার খুব কম যে শক্তিগুলোর সচরাচর ব্যবহার খুব কম সেগুলোকে অপ্রচলিত বা অচিরাচরিত শক্তি বলে যেমন তোমার বায়ু শক্তি এগুলো অচিরাচরিত শক্তি এগুলো ব্যবহার আমরা অতটা করি না কিন্তু এগুলো অপরন্ত অর্থাৎ অক্ষয়িষ্ণু এগুলো কোনোদিন ক্ষয় হবে না কিন্তু আমরা এগুলোকে ব্যাপক হারে এখনও ব্যবহার করছি না সৌরশক্তি সূর্যের আলোকে কাজে লাগিয়ে যে সৌরশক্তি যদিও বর্তমানে কিছুটা একে কার্যকারী করার প্রচেষ্টা এখন চলছে তারপরে জোয়ার ভাটার শক্তি জোয়ার ভাটার জোয়ার ভাটার যে জলের গতিশক্তি তাকে কাজে লাগিয়ে যে শক্তিগুলো প্রায় যায় এগুলো হচ্ছে অপ্রচলিত শক্তি এগুলো কিছু কিছু পরিমাণে বর্তমানে এখন ব্যবহার চলছে কিন্তু এখনও ব্যাপক হারে ব্যবহার হয়নি তার জন্য এর নাম এখনও অপ্রচলিত বা অচিরাচলিত শক্তি হিসাবে এর সুবিধাগুলি হলো কি কি প্রথমত যে সুবিধা চাই এগুলো থেকে পরিবেশ দূষিত হয় না এগুলো জোগাড় করার জন্য প্রচুর মূলধন খরচ হয় না তখন তোমরা প্রশ্ন করবে যে স্যার তাহলে কেন এগুলোকে ব্যবহার করা হয় না কারণ এগুলো হচ্ছে প্রকৃতির উপরে ডিপেন্ডেবল যেমন জোয়ার ভাটা আসবে তবে এটাকে কাজে লাগানো যাবে বাতাস বায়ু বায়ু বেগ থাকবে তবে এটাকে কাজে লাগানো যাবে সূর্য না উঠলে এটার একটা সমস্যা হবে তো এগুলোকে আমরা এখনও ব্যাপক হারে এগুলোর উপরে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি না তো কেন গুরুত্ব দিচ্ছি না শুধু যে সবসময় উৎপন্ন হবে বা সবসময় হবে তাই বলে নয় আমরা যে কোনো জিনিস সহজে পেয়ে গেলে আমরা কঠিনের দিকে আমরা যাই না কোনো জিনিস আমরা সহজে পেয়ে গেলে কোনো জিনিস আমরা কঠিনে যাই না কীরকম যেমন ধরো আগে আমরা বাড়িতে জল ব্যবহার করেছি তো আগে পাড়াতে গিয়ে পাড়াতে পাড়ার মধ্যে একটা হয়তো টিউবওয়েল বসানো থাকতো সেখান থেকে আমরা টিউবওয়েলের বাড়িতে জল নিই বাড়িতে করে বালতিতে করে জল বয়ে নিয়ে আসতাম পরে বালতি বাড়িতে টিউবওয়েল বসলো বাড়িতে টিউবওয়েল বসার পর বাড়ির টিউবওয়েলের জল আমরা বালতিতে করে তুলে বাথরুম বা রান্নার কাজে আমরা ব্যবহার করতাম পরবর্তীকালে পাম্প বসলো পাম্প বসার পর এখন এমন হয়ে গেছে যে 
বাড়ির বাথরুমের জায়গায় রান্নার জায়গায় বাড়ির যেখানে আমার বাগান তৈরি করেছে সেখানে জল দেখবো না প্রত্যেকটা জায়গায় আমি যেন একদম পুরো সুবিধাটাকে মানে নিজের বিছানার কাছে করে নিচ্ছি তাহলে আমরা কি সুবিধা পেলে আমরা সেটা সহযোগ এই সমস্ত জিনিসগুলো পয়সা থাকলেই খুব অল্প পরিশ্রমে এগুলো পাওয়া যায় তার জন্য এইগুলোকে আমরা অপ্রচলিত শক্তিগুলোকে ব্যাপক হারে ব্যবহার করি কিন্তু অপ্রচলিত শক্তিগুলোর জন্য একটু প্রচেষ্টা চালাতে হবে বেশি তার জন্য আমরা এখনও পর্যন্ত এইগুলোর উপরে অতটা জোর দিইনি এর অসুবিধাগুলো কি কি এর অসুবিধাগুলি হলো প্রযুক্তিগত সহজলভ্য নয় অর্থাৎ এটাকে পরিবহনযোগ্য নয় এটি পরিবহনযোগ্য নয় আর পরিবহন করার দরকার হয় না কিন্তু এর অসুবিধা হচ্ছে এটাই যেটা আমি বললাম যে যেমন জোয়ার ভাটা না উঠলে শক্তিটা কার্যকারী হবে না তারপরে তোমার বায়ু বায়ু যেমন সব জায়গায় বায়ুর বেগ সমান থাকে না তাহলে সব জায়গায় এই শক্তিটাকে কাজে লাগাতে আমরা পাচ্ছি না জোয়ার ভাটা শুধু সমুদ্র তীরবর্তী এলাকাগুলোতে কাজে লাগানো যাবে তো মোট কথা হচ্ছে এর যে সময় সেই সময়ের উপরে ডিপেন্ড করে আমরা এটাকে সব জায়গায় তা সর্বত্র কাজে লাগাতে পারি না তার জন্য এটা আমরা ব্যাপক হারে এখনও চাহিদা মানে ব্যাপক হারে আমরা এটাকে ব্যবহার করছি না ভারতে বর্তমান অপ্রচলিত শক্তি ব্যবহারের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপের কারণ কি আমাদের ভারতবর্ষতে বর্তমানে এই অপ্রচলিত বা অচিরাচলিত শক্তিগুলোর উপর বর্তমানে জোর দেওয়া হয়েছে তার কারণ কি ক্রমবর্ধমান শক্তির চাহিদা কারণ আমাদের দেশে জনসংখ্যা বেশি এবং জনসংখ্যা বেশির জন্য আমাদের দেশে শক্তির প্রচুর দরকার তাই শক্তির চাহিদা মেটানোর জন্য আমরা অপ্রচলিত শক্তির উপর প্রচলিত শক্তি অনেকটা কমে গেছে তাই আমরা অপ্রচলিত শক্তির উপর জোর দিতে রেখেছি জলবিদ্যুতের সীমিত উৎপাদন বর্তমানে ভারতবর্ষে জলবিদ্যুৎ সব জায়গাতে জলবিদ্যুতের সুবিধা নেই অর্থাৎ জলকে কাজে লেগে সব জায়গায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুবিধা নেই অপ্রচলিত শক্তির ভাণ্ডার অনিঃশ্বাসযোগ্য এই শক্তি কোনো দিন শেষ না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি কিন্তু প্রচলিত শক্তিগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে তার জন্য আমরা অপ্রচলিত শক্তির উপর জোর দিচ্ছি এই শক্তির জন্য আমাদেরকে প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ করতে হয় না তার জন্য আমরা এই শক্তিগুলোর প্রতি আমরা বর্তমানে জোর দিতে শুরু করেছি এখন আমি আলোচনা করব প্রচলিত শক্তির মধ্যে যেমন তাপবিদ্যুৎ তাপবিদ্যুতের যে একটি প্রচলিত শক্তি তাপবিদ্যুৎ হচ্ছে একটা প্রচলিত শক্তি বা চিরাচলিত শক্তি আমরা জানি কয়লাকে পুড়িয়ে তাপবিদ্যুৎ পাওয়া যায় আমরা জানি কয়লাকে পুড়িয়ে তা থেকে ইলেকট্রিক তৈরি করা সেই ইলেকট্রিক তখন আমরা বাড়িতে বাড়িতে পাই তো কয়লার সাহায্যে যে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় কয়লাকে পুড়িয়ে যে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় তাকে বলা হয় তাপবিদ্যুৎ কয়লা পোড়ালে যে কয়লা পোড়ানোর পর যে তাপ শক্তি উৎপন্ন হয় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা পোড়ালে যে তাপ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ তাপ শক্তি উৎপন্ন হয় তার সাহায্যে জলকে বাষ্পীভূত করে এবং ওই বাষ্পের সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে তাপ বিদ্যুৎ তৈরি করা হয় অর্থাৎ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে তাপ শক্তির দ্বারা জলকে বাষ্পীভূত করার বাষ্পের একটা প্রেশার থাকে সেই বাষ্পের প্রেশারকে কাজে লাগিয়ে একটা টারবাইন টারবাইন ঠিক কাজে এরকম টারবাইন চাকার মতো টারবাইনকে কাজে লাগিয়ে তার গতিকে কাজে লাগিয়ে তাপ বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় তাপবিদ্যুৎ উৎপন্ন এছাড়াও খনিজ তেল প্রাকৃতিক প্রাকৃতিক গ্যাস খনিজ তেল প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি পুড়িয়েও তাপবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় কিন্তু কয়লা থেকে সব থেকে বেশি পুড়িয়ে তাপবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় তো ভারতে প্রতি বছর মোট যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় তার পঁচাত্তর শতাংশ তাপবিদ্যুৎ ভারতবর্ষতে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তার পঁচাত্তর শতাংশ তাপবিদ্যুৎ অর্থাৎ কয়লা পেট্রোল বা জ্বালানি তেল পুড়িয়ে তাই দেশের সব ধরনের প্রয়োজনে এই বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয় যেমন কলকারখানা তারপরে গৃহস্থালী পরিবহন যোগাযোগ ব্যবস্থা কৃষিক্ষেত্র স্কুল কলেজ হাসপাতাল অফিস সব জায়গায় আমরা বিদ্যুৎ ব্যবহার করে থাকি ভারতের গুরুত্বপূর্ণ যে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো ভারতবর্ষে কোথায় কোথায় গুরুত্বপূর্ণ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে যেমন পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর ফরাক্কা ব্যান্ডেল সাঁওতালদি টিটাগড় তারপরে ঝাড়খণ্ডের বোকারো উড়িষ্যার তালচের ছত্তিশগড়ের কোরবা গুজরাটের উকাই গান্ধীনগর উত্তরপ্রদেশের হরদুয়ারগঞ্জ দিল্লির বদরপুর তামিলনাড়ুর নিভেলি প্রভৃতি জায়গাগুলোতে কয়লা ভিত্তিক কয়লা ভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে আর কয়েকটি জায়গায় গ্যাস ভিত্তিক গ্যাস ভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে যেমন অসমের ডিগবয় নাহারকাটিয়া তারপরে তোমার গুজরাটের ধুবরান মহারাষ্ট্রের চুম্বে এগুলোতে গ্যাস ভিত্তিক অর্থাৎ গ্যাসকে কেন্দ্র করে তাপবিদ্যুৎ গড়ে উঠেছে পূর্ব ভারতে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধানের কারণ প্রশ্ন আসে পরীক্ষাতে যে ভারতবর্ষের পূর্ব দিকের রাজ্যগুলিতে বেশি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র কেন গড়ে উঠেছে অর্থাৎ ভারতবর্ষের পূর্ব দিকের রাজ্যগুলিতে বেশি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র কেন গড়ে উঠেছে তো কয়লার সহজলভ্য সহজলভ্যতা পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে 
প্রচুর পরিমাণে কয়লা পাওয়া যায় সবথেকে বেশি কয়লা পাওয়া যায় বিদ্যুতের ব্যাপক চাহিদা পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে ইন্ডাস্ট্রি অর্থাৎ শিল্প বেশি আছে আর এই শিল্পগুলিকে চালানোর জন্য প্রচুর বিদ্যুতের দরকার তার জন্য এই অঞ্চল পূর্ব ভারতের জায়গাগুলোতে প্রচুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে অন্যান্য শক্তি সম্পদের অভাব এখানে অন্যান্য শক্তি সম্পদ নেই এই পূর্ব ভারতের জায়গাগুলিতে কয়লা বা কয় বিভিন্ন প্রকার খনিজ সম্পদ বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় এখানকার নদীগুলো খরস্রোতা পূর্ব ভারতের যে নদীগুলো রয়েছে সেগুলো নদীগুলো খরস্রোতা কম অর্থাৎ নদীতে স্রোত কম তার জন্য যেহেতু সমভূমি অঞ্চলের মধ্যে পড়ছে তার জন্য এই নদীগুলোতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় না উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা এখানে রেলপথ অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব ভালো তাই খুব সহজেই প্রচলিত শক্তিগুলিকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আনা যায় সুলভ শ্রমিক খুব অল্প টাকার মধ্যে কাজ করার জন্য এখানে শ্রমিক পাওয়া যায় তাই এই সব কারণগুলোর জন্য পূর্ব ভারতে তোমার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বেশি পরিমাণে গড়ে উঠেছে তাহলে এই হলো প্রচলিত শক্তির একটা শক্তি তাপবিদ্যুৎ শক্তি আমি কথা বলতাম প্রচলিত শক্তির মধ্যে অর্থাৎ যে শক্তি ব্যাপক হারে চালু আছে সেটা যে প্রচলিত শক্তি তার মধ্যে প্রচলিত শক্তির মধ্যে আমি একটা বললাম তাপবিদ্যুৎ শক্তি এবার আমরা যে জলবিদ্যুৎ শক্তির কথা আলোচনা করব তো প্রচলিত শক্তির আরও একটি উদাহরণ হলো প্রচলিত শক্তির আরও একটি উদাহরণ হল প্রচলিত শক্তির আরও একটি উদাহরণ হল জলবিদ্যুৎ শক্তি তো এই জলবিদ্যুৎ কি বর্তমানে ভারতবর্ষে আমাদের তোমার বললাম পঁচাত্তর শতাংশ ভারতবর্ষে পঁচাত্তর শতাংশ তাপবিদ্যুৎ অর্থাৎ খনিজ তেলকে খনিজ পদার্থকে পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন উৎপন্ন করা হয় আর তেইশ শতাংশ জলকে কাজে লাগিয়ে জলের গতিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় জলবিদ্যুৎ অনেক সস্তা জলবিদ্যুৎ অনেক সস্তা কেন কারণ এর জন্য কোনো খরচ করতে হয় না সেদের গতিকে কাজে লেগে লাগাতে হয় তবে তাপবিদ্যুতের তুলনায় জলবিদ্যুৎ অনেক সস্তা বলে প্রচুর পরিমাণে এখানে বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় যেমন বক্সাইড গলি অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের কাজে তাম্র শোধন শিল্পে কাগজ শিল্পে জলবিদ্যুৎ বেশি ব্যবহৃত হয় বর্তমানে তোমার অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের কাজে তাম্র শোধন অর্থাৎ তামাকে শোধনের কাজে কাগজ কাগজ কলে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুতের দরকার হয় আর এই সমস্ত শিল্পগুলোতে বিদ্যুৎ অর্থাৎ জলবিদ্যুৎকে কাজে লাগানো হয় এই সমস্ত শিল্পগুলিতে জলবিদ্যুৎকে কাজে লাগানো হয় ভারতের উল্লেখযোগ্য জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি কোথায় কোথায় অবস্থিত হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল দাক্ষিণাত্য মালভূমি এই জায়গার অঞ্চলগুলো হচ্ছে উঁচু জায়গা এবং নদীগুলো খরস্রোতা আর খরস্রোতা নদী হলে তাতে গতিবেগ বেশি থাকবে আর গতিবেগ থাকলেই সেই জায়গাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে এবং এবং এই জায়গাগুলোতে কয়লার উৎপাদন খুব মানে কয়লার খুব অভাব আবার ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকেও কয়লার খুব অভাব তাই এই অঞ্চলগুলোতে জলবিদ্যুতি জলবিদ্যুতি বেশি পরিমাণে ব্যবহার হয় পূর্ব ভারতের অঞ্চলগুলোতে তাপবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় আর পার্বত্য অঞ্চলগুলোতে এবং দক্ষিণ ভারতগুলোতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় কর্ণাটকের শিব সমুদ্রম সরাবতি তামিলনাড়ুর পাইকারা মহারাষ্ট্রের খোপালি কেরালার পল্লি ভাষা এই এইগুলো এই অঞ্চলগুলো হলো জলবিদ্যুৎ উৎপাদন অঞ্চল তাপবিদ্যুতের তুলনায় জলবিদ্যুতের কয়েকটি সুবিধা আছে তাপবিদ্যুতের তুলনায় জলবিদ্যুতের কিছু সুবিধা আছে আমি যে কথাগুলো বললাম তোমরা সুবিধাগুলো নিজে নিজে লিখতে পারবে একই তাপবিদ্যুতের জলবিদ্যুতের ফলে কোনো পরিবেশ দূষিত হয় না তাপবিদ্যুতের ফলে ধোঁয়া কালো ছায় ইত্যাদি উড়ে আশেপাশের জমিকে নষ্ট করে ফেলে এবং পরিবেশ দূষিত করে ফেলে কিন্তু জলবিদ্যুতের ক্ষেত্রে কি তা হয় না জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ খুব কম কিন্তু তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ খুব বেশি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উৎস থেকে কোনো উপজাত দ্রব্য পাওয়া না গেলেও এই জলবিদ্যুতের মাধ্যমে জলসেচ বন্যা নিয়ন্ত্রণ জলপথ ইত্যাদির সুবিধা রয়েছে কোনো জায়গায় জলবিদ্যুৎ নির্মাণ করতে গেলে সেই জায়গায় বাঁধ নির্মাণ করতে হবে ব্যারেজ নির্মাণ করতে পারে ব্যারেজ নির্মাণ করা মানে সেই ব্যারেজকে কাজে লাগিয়ে জলসেচের কাজ করা যাবে জলবিদ্যুৎ তৈরি করতে গিয়ে সেখানে পরিবহন ব্যবস্থার সুবিধা করা যাবে তো এই সুবিধাগুলো তাপবিদ্যুতের তুলনায় জলবিদ্যুতে রয়েছে তো দক্ষিণ ভারতে জলবিদ্যুৎ বেশি কেন হয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে দক্ষিণ ভারতে জলবিদ্যুৎ কেন বেশি হয় দক্ষিণ ভারতে জলবিদ্যুৎ বেশি হয় এই কারণে কারণ দক্ষিণ ভারতের নদীগুলো হচ্ছে খরস্রোতা অর্থাৎ এতে স্রোত বেশি জলাধার নির্মাণ সহজ দক্ষিণ ভারতের নদীগুলিকে খুব সহজে বাঁধ নির্মাণ করে সেখানে জলবিদ্যুৎ তৈরি করা যেতে পারে কয়লার অভাব এখানে প্রচুর পরিমাণে কয়লার অভাব অর্থাৎ খনিজ সম্পদের অভাব রয়েছে তাই দক্ষিণ ভারতের নদীগুলোতে প্রচুর পরিমাণে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে দক্ষিণ ভারতে বিদ্যুতের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে কেন কারণ এখানে কার্পাস বায়ন শিল্প অর্থাৎ মুম্বাই চেন্নাই কোয়েম্বাটুর হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি জায়গাগুলিতে কার্পাস অর্থাৎ কাপড়ের ইন্ডাস্ট্রি কাপড়ের শিল্প আছে 
এই কারণে এই রাজ্যগুলিতে এই এই বিভিন্ন কারণের জন্য এই রাজ্যগুলিতে জলবিদ্যুৎ বেশি পরিমাণে গড়ে উঠেছে তো পশ্চিমবঙ্গের জল ঢাকা উড়িষ্যার হীরাকুন্দ তারপরে তোমার ঝাড়খণ্ডের তিলাইয়া উত্তর প্রদেশের পালরা সিকিমের লাগিয়া এই সমস্ত অঞ্চলগুলো হচ্ছে তোমার জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র অঞ্চল এখানে অনেকগুলো জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র অঞ্চলের নাম দেওয়া আছে তোমরা বই থেকে একটুকু পড়ে নেবে তাহলে প্রচলিত শক্তিগুলোর মধ্যে আমি তাপবিদ্যুৎ শক্তির কথা বললাম জলবিদ্যুৎ শক্তির কথা বললাম এবার আমরা বলবো পারমাণবিক শক্তি তো পারমাণবিক শক্তি হচ্ছে একটা প্রচলিত শক্তির আরও একটি উদাহরণ পারমাণবিক শক্তি তবে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারটা একটু কম মানে উৎপাদনটা একটু কম উৎপন্ন করার প্রসেস পদ্ধতিটা একটু কম কিন্তু চাহিদাটা বেশি তো পারমাণবিক শক্তি কি তেজস্ক্রিয় পদার্থ যেগুলো যেমন ইউরেনিয়াম থোরিয়াম প্লুটোনিয়াম এগুলোকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ বলে তেজস্ক্রিয় কেন বলে এর তেজ এর রাসায়নিক তেজ অত্যন্ত সামান্য একটুতে এলাকা দূষিত হয়ে যেতে পারে খুব সাবধানে এটাকে ব্যবহার করতে হয় তো তেজস্ক্রিয় পদার্থ বলে কি এই সমস্ত এই ইউরেনিয়াম থোরিয়াম প্লুটোনিয়াম থেকে যে সমস্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তাকে বলা হয় পারমাণবিক শক্তি এই শক্তি নান পারমাণবিক শক্তি আমাদের নানা কাজে লাগে যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন উৎপাদনে সমুদ্র জল লবণমুক্ত করার জন্য কৃত্রিম উপগ্রহে শক্তি যোগাতে অর্থাৎ কৃত্রিম উপগ্রহ মানে আমাদের যে স্যাটেলাইটগুলো পাঠানো হয় সেখানে ইলেকট্রিক সাপ্লাই দিতে জাহাজ বা সাবমেরিনগুলো চালাতে জাহাজ সাবমেরিন সাবমেরিন মানে তোমার জলের নিচে যে জাহাজ মানে যুদ্ধ জাহাজ সেটাকে সাবমেরিন বলে তো এগুলো তো কয়লা বা ইলে ডিজেল পেট্রোল পুড়িয়ে তো জলের মধ্যে সম্ভব হয় না তো সেই জায়গাতে খুব অল্প জ্বালানি দিয়ে খুব অল্প জ্বালানি দিয়ে যাদের শক্তিটা বাড়ানো যায় বা এর সাপ শক্তিটা পাওয়া যায় তার জন্য এই পারমাণবিক জায়গা অর্থাৎ যে জায়গাগুলোতে প্রচুর খুব প্রচুর জ্বালা জ্বালানি রাখা যাবে না তোমার সেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গেলে সেই জায়গাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে এই রকম কয়েকটি ইম্পর্টেন্ট জায়গাতে এই পারমাণবিক শক্তির দরকার হয় সাবমেরিনগুলোতে ওখানে ইলেকট্রিক তৈরি করতে হয় কি ওখানে ব্যাটারি বলো কয়লা বলো সেখানে খুব সম্ভব হয় না এগুলো তৈরি করতে তার জন্য ওখানে এই তেজস্ক্রিয় পদার্থ দিয়ে ইলেকট্রিক তৈরি করা হয় তারপরে যে কৃত্রিম উপগ্রহ যেগুলো সেইগুলোতে ইলেকট্রিক তৈরি করার জন্য এই সমস্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলো ব্যবহার করা হয় চিকিৎসা ক্ষেত্রে চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় ইউরেনিয়াম থোরিয়াম এই সমস্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলো ব্যবহার করা হয় ভারতের কোথায় কোথায় পারমাণবিক কেন্দ্রসমূহ গড়ে উঠেছে ভারতবর্ষের ষাটটি জায়গায় মোট ষাটটি জায়গায় পারমাণবিক কেন্দ্র আছে ষাটটি জায়গারই নাম মন রাখতে হবে তোমাদেরকে তার মধ্যে হচ্ছে মহারাষ্ট্রের তারাপুর মহারাষ্ট্রের তারাপুর আমরা যখন মাধ্যমিক দিয়ে আমরা যখন ভূগোল ভূগোল মানে ভূগোল পড়াশোনা করি তখন কিন্তু চারটি ছিল পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র কিন্তু বর্তমানে এখন ষাটটি হয়ে গেছে তো মহারাষ্ট্রের তারাপুর রাজস্থানের রাওয়াত ভাটা রাজস্থানের রাওয়াত ভাটা কর্ণাটকের কৈগা উত্তর প্রদেশের নরোরা গুজরাটের কাকড়াপাড় তামিলনাড়ুর কালপক্কম এবং উদান কুল্লাম এবং মহারাষ্ট্রের জুইতাপুর অন্ধ্রপ্রদেশের পুলিভেন্দুলা প্রভৃতি স্থানে পারমাণবিক কেন্দ্র গড়ে উঠেছে এবং আরও বিভিন্ন জায়গায় পারম পারমাণবিক কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ বর্তমানে এখন চলছে তাহলে এই হলো প্রচলিত শক্তির মেন মেন যে শক্তি আর অনেক প্রচলিত শক্তি আছে তবু এই যে তিনটে মেন এই তিনটেই হচ্ছে মেন তার মধ্যে সত্তর পারসেন্ট আমরা তাপবিদ্যুৎ আর টোয়েন্টি পারসেন্ট জলবিদ্যুৎ আর তোমার এই পারমাণবিক শক্তি এবার হচ্ছে অপ্রচলিত শক্তি অপ্রচলিত শক্তি যেগুলোর প্রয়োগ তোমার যে শক্তিগুলো কি বললাম যে যে শক্তিগুলোর চাহিদা আছে কিন্তু আমরা ব্যাপকভাবে তৈরি করতে পারছি না চাহিদা আছে কিন্তু ব্যাপকভাবে আমরা ওইগুলোকে তৈরি করছি না বা তৈরি করতে পারছি না সেই শক্তিগুলো হচ্ছে অপ্রচলিত শক্তি তবে এখনও পর্যন্ত ব্যাপক হারে ব্যবহার হয়নি তাহলে যে শক্তিগুলো এখনও পর্যন্ত ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয় না ব্যাপক হারে উৎপাদন হচ্ছে না সেইগুলো হচ্ছে অপ্রচলিত শক্তি যেমন তোমার বায়ু শক্তি সৌর শক্তি এই যে শক্তিগুলো এইগুলো হচ্ছে সব কিন্তু অপ্রচলিত শক্তি তো সৌর শক্তির ব্যবহার সূর্য থেকে প্রায় সূর্য থেকে প্রায় অপ্রচলিত শক্তির মধ্যে একটা শক্তি নাম হচ্ছে সৌর শক্তি সূর্য থেকে প্রায় মুহূর্তে আলো তাপের মাধ্যমে যে শক্তি নির্গত হয় তার নাম সৌর শক্তি সূর্য থেকে যে আলো ও তাপ নির্গত হয় তাকে কাজে লাগে সূর্য থেকে যে তাপ ও আলো নির্গত হয় তাকে কাজে লাগিয়ে যে শক্তি পাওয়া যায় তার নাম হচ্ছে সৌর শক্তি সম্পদের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখা হয় তাহলে সৌরশক্তি একটা প্রবাহমান পুনর্বাব অর্থাৎ 
প্রভা আমার পুনর্বার মানে কি এর কোনো শেষ নেই সর্বত্র প্রাপ্তব্য শক্তি সম্ভব এবং সব জায়গায় পাওয়া যেতে পারে শক্তির শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী যদি আগে আমরা ভাগ করি তাহলে হচ্ছে অক্ষয়িষ্ণু মানের ক্ষয় ক্ষয় নেই প্রবাহমান মানে সব সময় কন্টিনিউ থাকবে আর সর্বত্র প্রাপ্ত মানে সূর্যের আলো প্রায় সব জায়গাতেই পাওয়া যায় বহুদিন আগে থেকে জল গরম করা এবং কৃষিজ ফসল জামা কাপড় শুকনো করার জন্য সৌরশক্তি ব্যবহার করা হতো কিন্তু বর্তমানে সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ রান্নার কাজে জ্বালানি হিসাবে সমুদ্র জল থেকে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে খাদ্য উপযোগী লবণ তৈরি করা বর্তমানে এই কাজগুলো এখন সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে করা হচ্ছে অনেক আগে থেকে চেষ্টা চলছিল কিন্তু বর্তমান এখন বিদ্যুৎ বিভিন্ন জায়গায় এখন সোলার সিস্টেম বসতে শুরু করেছে এই যে তোমরা ফ্লেটগুলো দেখছো এই বিভিন্ন জায়গায় দেখবে এই ধরনের যে জায়গায় সোলার সিস্টেম চালু আছে এই ধরনের প্লেট থাকবে তো তোমার আমি এখন এবার বলবো জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এই সরি সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ভারতবর্ষের কোথায় কোথায় সৌরকে কেন্দ্র করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জায়গা গড়ে উঠেছে তো ভারতের অসংখ্য বাড়ি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান শিল্প সংস্থা এখন সোলার সিস্টেম বসতে শুরু করেছে গুজরাটের কচ্ছ উপসাগরের মাধাপুরে জল গরম করার জন্য বিশ্বের বৃহত্তম সৌর পুষ্করণী গড়ে তুলেছে বিশ্বের মধ্যে বৃহত্তম সৌর পুষ্করণী অর্থাৎ সোলার সিস্টেম পুকুর সেটা হচ্ছে গুজরাটের কচ্ছ উপদ্বীপের মাধাপুরে বর্তমানে সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে উত্তরপ্রদেশের ম কল্যাণপুর পশ্চিমবঙ্গের জামুরিয়া ও সাগরদ্বীপ নাম তোমরা শুনেছ সাগরদ্বীপ রাজস্থানের পোখরান যোধপুর এই সমস্ত জায়গাগুলোতে এখন বর্তমানে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ শুরু হয়ে গেছে আমাদের দেশ সৌর কুকার হিসাবে বিশ্বের শীর্ষস্থান অধিকার করেছে বিশ্বের মধ্যে ভারতবর্ষ সৌর কুকার অর্থাৎ ভারতের মধ্যে সৌরকে কেন্দ্র করে এখন প্রচুর রিসার্চ শুরু হয়ে গেছে তার জন্য বিশ্বের দরবারে ভারতকে সৌর কুকারের দেশ অর্থাৎ সৌর কুকার বলা যেতে পারে অপ্রচলিত শক্তির মধ্যে আরও একটি শক্তি হলো বায়ু শক্তি অপ্রচলিত শক্তির মধ্যে আরও একটা শক্তির কথা আমরা বলতে পারি সেই শক্তিটার নাম হচ্ছে বায়ু শক্তি অপ্রচলিত শক্তির মধ্যে আরও একটা শক্তি হচ্ছে বায়ু শক্তি তো বায়ু শক্তি কি কাজে লাগে বায়ু শক্তি হচ্ছে একটা তোমার পুনর্ভব শক্তি অর্থাৎ প্রবাহিত প্রভা পুনর্ভব মানে অর্থাৎ প্রভাহমান মানে এটি প্রভাহমান শক্তি মানে সবসময় কন্টিনিউ পুনর্ভব মানে একে আমরা নষ্ট করতে পারি না মানে এটা কখনো শেষ নেই শেষ নেই মানে ক্ষয় অক্ষয়িষ্ণু আর কি আর হচ্ছে তোমার এটা কি আর একটা বলতে পারি এটা প্রায় সর্বত্র বলবো না তো এই শক্তিকে আমরা কি কি শক্তি বলতে পারি পুনর্ভব বলতে পারি প্রবাহমান বলতে পারি এবং অক্ষয়িষ্ণু তো বিদ এটি বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে প্রচুর পরিমাণে এখন বর্তমানে ব্যবহার করার কাজ শুরু হয়ে গেছে এটাকে নিয়ে তো জল তুলে সেচের ব্যবস্থা করা গম ভাঙানো আখ মাড়াই করা প্রভৃতি কাজের জন্য এই বায়ু শক্তিকে এখন কাজে লাগানো হচ্ছে ভারতের কোথায় কোথায় বায়ু শক্তি উৎপাদন হচ্ছে ভারতবর্ষের কেরলের কোঝিকোট গুজরাটের লম্বা তামিলনাড়ুর কাইথা কন্যাকুমারী পশ্চিমবঙ্গের ফ্রেজারগঞ্জ সাগরদ্বীপ এই সমস্ত জায়গাগুলিতে আমাদের বায়ু শক্তি উৎপাদনের কাজ শুরু হয়ে গেছে তো এই বায়ু প্রবাহের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রতি বছর পঁয়তাল্লিশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে আমরা যদি এই বায়ু শক্তিকে কাজে লাগাই তাহলে প্রতি বছর প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে এইভাবে মাঠে পাখা লাগিয়ে ফ্যান বা পাখা লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে এটা হচ্ছে বায়ু শক্তি তাহলে বায়ুকে কাজে লাগিয়ে যে শক্তি উৎপাদন করা হয় সেটা হচ্ছে বায়ু শক্তি অপ্রচলিত শক্তির আরও একটি উদাহরণ হলো ভূতাপ শক্তি অর্থাৎ পৃথিবীর নিচে পৃথিবীর ভিতরের যে শক্তি আমরা পৃথিবীর ভিতরে জানি উত্তপ্ত গরম পদার্থ ম্যাগমা থাকে জলীয় পদ মানে তরল পদার্থ উত্তপ্ত এবং জলীয় ম্যাগমা তো সেই ম্যাগমা থেকে প্রচুর উত্তাপ ভূপৃষ্ঠের ভিতরে আমরা যত যাব তত উত্তাপ টেম্পারেচার বাড়তে থাকবে তো ভূপৃষ্ঠের যে উষ্ণ প্রস্রবণ যে প্রচণ্ড তাপ শক্তি সেই তাপ শক্তিকেও কাজে লাগিয়ে বর্তমানে শক্তি উৎপাদনের চেষ্টা চলছে ভারতবর্ষের হিমাচল প্রদেশের কুলু জেলার মণিকরণ এলাকায় ভূতাপ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র করে উঠেছে জম্মু কাশ্মীরের ছুমাথাং উত্তর উত্তরাখণ্ডের তপবন ঝাড়খণ্ড এবং ছত্তিশগড়ের প্রায় তিনশো চল্লিশটি উষ্ণ প্রস্রবণ জায়গা খুঁজে পাওয়া গেছে এই সমস্ত জায়গাগুলোতে এখন বর্তমানে ভূতাপ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেষ্টা প্রচেষ্টা চলছে এবার আমি কয়েকটা এখানে কথা বলবো উষ্ণ প্রস্রবণ উষ্ণ প্রস্রবণটি কি আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যেমন বক্রেশ্বর আছে উষ্ণ প্রস্রবণ উষ্ণ প্রস্রবণ কি অনেক সময় ভূগর্ভের প্রচণ্ড তাপে ভূগর্ভের জল 
উষ্ণ হয়ে যায় এবং ওই উষ্ণ জল ভূতকে কোনো ফাটল বা ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে আসে বলছে ভূতকের ভিতর ভিতরে যে জল থাকে ভূতকের ভিতরে যে জল থাকে অনেক সময় ভূতাপ শক্তি পৃথিবীর ভিতরে শক্তি তাপে সেই জল অনেক সময় উষ্ণ এবং গরম হয়ে পৃথিবীর বাইরে অনেকটা বেরিয়ে আসে লাভা নয় কিন্তু পৃথিবীর বাইরে অনেকটা বেরিয়ে আসে তো বেরিয়ে এসে ফুটো বা কোনো সুড়ঙ্গ পেলে সে বেরিয়ে চলেছে ভবিষ্যতে কিন্তু ওই জায়গাতে আগ্নেয়গিরি হতে পারে যেমন বীরভূমের বক্রেশ্বর বিহারের রাজ বিহারের রাজগীর প্রভৃতি জায়গায় এই তোমার উষ্ণ প্রসবন দেখা যায় গাইসার বা গেইজার কি গাইসার বা গেইজার হচ্ছে তোমার যেসব উষ্ণ প্রসবন থেকে যেসব উষ্ণ প্রসবন জায়গাগুলি থেকে জল ও বাষ্প নিয়মিতভাবে কিছু সময় অন্তর প্রবল বেগে বাইরে বের হয়ে আসে তাকেই গাইসার বা গেইজার বলে অর্থাৎ যে সমস্ত উষ্ণ প্রসবন অঞ্চলে নিয়মিতভাবে জল ও বাষ্প কিছুটা সময় অন্তর অন্তর বের হয়ে আসে তাকেই বলে গাইসার বা গেইজার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইয়োলো স্টোন ন্যাশনাল পার্কের বিখ্যাত গাইসার হল ফেত ফুল থেকে প্রায় এক ঘন্টা অন্তর উষ্ণ জল ও বাষ্প প্রায় ষাট মিটার ঊর্ধ্বে বের হয়ে যায় প্রায় ষাট মিটার উপর পর্যন্ত বেরিয়ে আসে ষাট মিটার উপর পর্যন্ত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের এই জায়গাটি প্রায় ষাট মিটার পর্যন্ত জল এবং বাষ্প বেরিয়ে আসে ক্রায়োলাইট কি একটি সাদা এবং বর্ণহীন খনিজ দ্রব্যের নাম হচ্ছে ক্রায়োলাইট একটি সাদা এবং বর্ণহীন দ্রব্যের নাম হচ্ছে ক্রায়োলাইট গ্রিনল্যান্ডের দক্ষিণ পশ্চিমে ইভিক টার্ড এলাকা থেকে এটি পাওয়া যায় বক্সাইট থেকে প্রথমে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন করা হয় এবং তারপর ইলেকট্রোলাইসিস পদ্ধতিতে ওই অ্যালুমিনিয়াম থেকে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের সময় দ্রাবক হিসাবে এই ক্রায়োলাইটকে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ অ্যালুমিনিয়াম তৈরি করার সময় এটিকে দ্রাবক হিসাবে মিশ্রণ হিসাবে এই ক্রায়োলাইট ব্যবহার করা হয় তবে প্রকৃতিতে ক্রায়োলাইট খুব কম পাওয়া যায় বলে রাসায়নিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত কৃত্রিম ক্রায়োলাইট বেশি পাওয়া যায় কিন্তু প্রকৃতিতে এই ক্রায়োলাইট খুব কম পাওয়া যায় তারপরে কি টার্সিয়ারি টার্সিয়ারি কি টার্সিয়ারি হচ্ছে একটা যুগের কথা টার্সিয়ারি যুগ আমি কি বলেছিলাম তোমাদেরকে বলেছিলাম আজ থেকে প্রায় সাত থেকে আট কোটি বছর আগে হিমালয় সৃষ্টির যে সময়কাল সেই সময়টাকে বলা হয় টার্সিয়ারি এবং এই সময় যে কয়লা পাওয়া যায় তাকে বলা হয় টার্সিয়ারি যুগের কয়লা তাহলে এই হলো ভারতের সম্পদ চ্যাপ্টার ভারতের সম্পদ চ্যাপ্টার আমি এখন তোমাদের সামনে আলোচনা করলাম দ্বীপ প্রকাশন বইয়ের নাম ভূপরিচয় ডক্টর গৌতম মল্লিক দ্বীপ প্রকাশন তোমরা ভালোভাবে এই টেক্সট বইটাকে পড়ো তারপরে রেফারেন্সগুলোকে পড়ো রেফারেন্সগুলোকে পড়ার পর তারপরে সেগুলো তোমরা ক্লাসে তারপরে ক্লাসে তোমরা প্রবলেমগুলো অবশ্যই ক্লাসের মধ্যে আলোচনা করে নিতে